చాలా కాలం అయింది మన వీడియో చూసి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది చాలామంది చాలా రకాలైన డౌట్స్ అడుగుతున్నారు మనం చేసినంత ముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూసి దాన్ని బట్టి రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళు వాటిల్లో అంటే నాకు కొన్ని పర్సనల్ మెసేజెస్ వచ్చినాయి తర్వాత కొన్ని మనకి కామెంట్స్ పెట్టారు తర్వాత డౌట్స్ అరెస్ట్ చేశారు వాటిలన్నిటిని మనం క్లారిఫై చేసుకుంటూ వెళ్దామండి అంటే ఒక పర్టికులర్ ఒక లైన్లో వెళ్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పేసి క్లాస్గా కండక్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి మేము డిసైడ్ అయ్యాము దాంతో క్లాస్గా మీకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అడిగిన డౌట్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ యూజింగ్ స్టాండర్డ్ లెన్స్ దోస్ త్రీ ప్రాపర్టీస్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ మాన్యువల్లీ బట్ హౌ టు కంట్రోల్ ద ఎపర్చ్యూర్ షటర్ స్పీడ్ ఐఎస్ఓ వై యూజింగ్ జూమ్ లెన్సెస్ ఇది ఒకటి అడిగారండి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ బై షోయింగ్ ద అప్రోప్రియేటెడ్ లెన్సెస్ విత్ షార్ట్ క్లిప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిప్ ఆన్ వైల్డ్ లెన్సెస్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్సెస్ ఎయిట్ ఎంఎం లెన్సెస్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఎక్సెట్రా అండ్ అండ్ హౌ టు కంట్రోల్ దోస్ త్రీ ప్రాపర్టీస్ వెల్ యూజింగ్ జూమ్ లెన్సెస్ బికాస్ జూమ్ లెన్సెస్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఎంఎంస్ కదా హాయ్ సార్ నా పేరు అలెక్స్ ఎప్పుడు ఏ షార్ట్ యూజ్ చేయాలో చెప్తారా సార్ లైక్ లాంగ్ షార్ట్ క్లోజ్ షార్ట్ మిడ్ షార్ట్ అని ఎమోషన్ అప్పుడు ఏది యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ హౌ మెనీ షార్ట్స్ ఆర్ దేర్ ప్లీజ్ సార్ ఓకే ఇలా ఇదే రిపీట్ అయినాయండి మిగిలిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలా రిపీట్ అవుతున్నాయి తర్వాత ఇంకొక కామెంట్ ఒకటి వచ్చింది అదేంటంటే కొద్ది ప్రొఫెషనల్స్తో చేయించండి ఇటువంటి లెన్సెస్ ఎలా వాడాలి ఏంటనే దాని మీద అని చెప్పేసి ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ కూడా పెట్టారు సో అంటే మేము చేసినటువంటి వీడియోలో జస్ట్ చిట్చాట్ అండి అది అంటే ఏంటి లెన్స్ అంటే ఏంటి ఎలా వాడాలి ఎందుకు వాడాలి అనేటువంటిది డెప్త్లోకి వెళ్ళలేదు డెప్త్లోకి వెళ్తే ఏంటంటే మనకి చాలా ఇన్డెప్త్ సబ్జెక్ట్ ఉంది ఆ ఇన్డెప్త్ సబ్జెక్ట్ ని చెప్పుకుంటానికి ముందు మన లెన్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఇంట్రకాల లెన్స్లు ఉంటాయి ఏ లెన్స్ ఎలా వాడాలి అనే దాని మీద ఒక జస్ట్ ఒక ఒక జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ మనం డిస్కస్ చేసాం అది సో దాన్ని బట్టి మనకి మిగిలిన కంప్లీట్ ఎలాబ్రేషన్ లెన్స్ ఎలా వాడాలి చూడగానే మనం ఏ షార్ట్ కి ఏ లెన్స్ పెట్టాలి అనేటువంటిది తెలియదు అదే తెలియటానికి కొన్ని బేసిక్స్ ఉన్నాయి ఆ బేసిక్స్ అన్ని కూడా రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి దాని మీద క్లారిటీ అనేటువంటిది డీటెయిల్డ్ గా వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ వెళ్ళడానికి ముందు అసలు ముందు మినిమం బేసిక్స్ నుంచి వద్దాం మినిమం బేసిక్స్ అంటే అసలు ఒక ఒక వ్యక్తి డైరెక్ట్ రావటానికి వచ్చాడు అని అంటే డైరెక్ట్ రావటానికి ఈ సినీ ఫీల్డ్ లో ఒక మూవీకి డైరెక్ట్ చేయాలని అంటే అతనికి ఏమేమి తెలియాలి అసలు ఎన్నిటి మీద కమాండ్ ఉంటే అతను ఒక మూవీ డైరెక్ట్ చేయడానికి ఒక ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబుల్ మీన్స్ అతనికి ఒక అవగాహన ఉంటుంది దాని మీద చేయగలుగుతాడు అనేటువంటిది డిస్కషన్ చేద్దాం ఇప్పుడు జనరల్ గా అందరికీ తెలిసింది మనం అందరూ అనుకునేటువంటిది ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఒక మూవీకి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ మీద కమాండింగ్ అనేటువంటిది కంపల్సరీ డైరెక్ట్ గా ఉండాలి ఉన్నప్పుడు ఆ మూవీకి అతను ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా ఎలిజిబుల్ చేయటానికి ఒక అర్హత అనుకుంటే ఆ విధంగా తీసుకుంటే ఆ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఇక్కడ రాశానండి ఏమేంటంటే స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ అంటే మన ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఇంత ముందు మనం డిస్కషన్ లో ఒక వీడియో చేసిన దానిలో మూడు రకాలైనటువంటి ఒక ఫిల్మ్ తీయటానికి ముందు ప్రీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ప్రీ ప్రొడక్షన్ తర్వాత ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్తాము ప్రొడక్షన్ తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కి వెళ్తాం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ తర్వాతే మనము మూవీ బయటకు వెళ్తుంది అనేటువంటిది చెప్పుకున్నాం అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో ఏం జరుగుతుందని అంటే రైటర్స్ అందరూ కూర్చొని ఒక అనుకున్నటువంటి పాయింట్ ని అనలైజ్ చేసుకుంటూ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ స్టోరీ రైటర్స్ స్టోరీ రైట్స్ తర్వాత డైలాగ్ రైటర్స్ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ అన్ని ఒకళ్ళే రాగలిగితే మొత్తం కంప్లీట్ అంటే స్టోరీ డైలాగ్స్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే కంప్లీట్ చేస్తూ అంటే ఒక స్టోరీ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ లైన్ ని సినిమాటిక్ గా మార్చడానికి ఒక రెండున్నర రెండున్నర గంటలు సినిమాగా మార్చడానికి ఏ ఏ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి దీనికి ఉండేటువంటి గ్రామర్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ఒక మూవీ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ అయ్యే లోపల ఈ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో ఒక గ్రామర్ ను ఫాలో అవుతుంది ఒక స్టోరీ అనేటువంటిది ఆ గ్రామర్ ఏ విధంగా ఫాలో అవుతుంది ఆ ఫాలో అయ్యే విధంగా గ్రామర్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటూ ఆ స్టోరీని ఆ విధంగా రైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో వర్క్ చేస్తామండి దట్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్ అనమాట ఇది మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చేసుకుని అంటే డైలాగ్ వెర్షన్ స్క్రిప్ట్ ప్లే మొత్త
అంటే ఆ స్టోరీకి తనే థీమ్ ఇవ్వచ్చు అంటే పాయింట్ తనదే ఇవ్వచ్చు ఆ పాయింట్ తనే అనలైజ్ చేసుకుని దాన్ని డెవలప్ చేసే ప్రాసెస్ కూడా తనే చేయొచ్చు తర్వాత చేసిన తర్వాత దానికి డైలాగ్ వెర్షన్ కూడా తనే రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఆ డైలాగ్ వెర్షన్స్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత స్క్రీన్ ప్లే ఎక్కడ ఏ లొకేషన్లో ఏ యొక్క సీన్ తీస్తే ఎలా వస్తుంది అనేటువంటిది మొత్తం కంప్లీట్ ప్లస్ స్క్రీన్ ప్లేలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఆస్పెక్ట్ స్క్రీన్ ప్లేలో వస్తుంది సౌండ్ కావాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్స్ ఏ విధంగా ఉండాలన్నది అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉండాలని తెలియాలి కాస్ట్యూమ్స్ ఒక క్యారెక్టర్స్ వేసుకునే కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా ఉండాలని తెలియదు ఒక క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలో తెలియాలి ఇలాగా స్క్రీన్ ప్లేకి వచ్చేసరికి ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ లో స్క్రీన్ ప్లే రాయటం తెలియాలి అంటే తనే చేయొచ్చు అది కూడా స్క్రీన్ ప్లే అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ షార్ట్ డివిజన్కి వెళ్తాము ఒక సీన్స్ సీన్ గా అయిపోయింది సీన్ 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 బై బై సీన్ బై సీన్ సీన్ బై సీన్ సీన్ బై సీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క సీన్ ని షార్ట్ డివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము ఆ షార్ట్ డివిజన్ కూడా ఒక డైరెక్టర్ కి కంప్లీట్ గా తెలిసి ఉండాలి అంటే అది తనే రాయొచ్చు స్క్రిప్ట్ ని లేకపోతే వేరే రైటర్స్ ఎవరైనా రాస్తే కూడా ఫైనల్ తన దగ్గరికి వచ్చేటువంటి స్క్రీన్ ప్లే బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ తనకి అవగాహన ఉండాలి అంటే క్లియర్ పిక్చర్ మైండ్ లో ప్రతి డీటెయిల్ పాయింట్ అనేటువంటిది ఒక డైరెక్ట్ కి తెలియాలి అంటే స్క్రిప్ట్ యొక్క విషయంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మైల్యూట్స్ తో సహా తనకి తెలిసి ఉండాలి ఇది మనం ప్రీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే చేసేసుకుని పెట్టుకుంటాం అండి ఓకే ఈ ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో చేసుకుని పెట్టుకుంటాం వల్ల ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ తను తను చేయాల్సినటువంటి వర్క్ ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్ రాశానండి స్క్రిప్ట్ కెమెరా లైటింగ్ ఎడిటింగ్ విఎఫ్ఎక్స్ మ్యూజిక్ యాక్టింగ్ మేకప్ కాస్ట్యూమ్స్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కొరియోగ్రఫీ స్టంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ డబ్బింగ్ డిటిఎస్ మిక్సింగ్ పిఆర్ఓ బ్యానర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ లాడ్జింగ్ స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ అంటే మెస్ గానీ పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్లు కానీ అవన్నీ మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా ఉండేటువంటి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ప్రొడక్షన్ తర్వాత స్టూడియో డిపార్ట్మెంట్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్స్ అంటే ఈ పర్సనల్ అసిస్టెంట్స్ అంటే ఒక హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో పాటు ఎవరైతే వాళ్ళ మదర్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా మనము వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి బోర్డింగ్ అని లాడ్జింగ్ అని ఇవ్వాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా ఒక డిపార్ట్మెంట్ గా మనం అనలైజ్ చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో కంప్లీట్ అన్ని కూడా ఏది ఎప్పుడు వెళ్తుంది అకౌంట్స్ ఎంత అవుతున్నాయి ఎలా అవుతున్నాయి ఏంటి అనేటువంటిది మెయింటైన్ చేసుకుంటానికి ఇలాగే ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్ గా మనం డివైడ్ చేసుకుంటే ఈ ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్ మీద ఒక డైరెక్టర్ కి ఏ విధమైనటువంటి కమాండ్ ఉండాలి మెయిన్ నేను త్రీ త్రీ రోజు లో ఎందుకు రాశానంటే ఇవి ఈ త్రీ రోజు లో రాసిన దానిలో ఫస్ట్ రో ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కంప్లీట్ ఒక డైరెక్టర్ చేయాలండి ఇది కంప్లీట్ డైరెక్టర్ ఎందుకు చేయాలి అంటే స్క్రిప్ట్ ఎవరు రాసినా స్క్రిప్ట్ తనే రాసినా వేరే వాళ్ళు రాసినా ఇతనికి కంప్లీట్ ఈ స్క్రిప్ట్ మీద ఫుల్ బాండింగ్ చాలా నాలెడ్జ్ దీని మీద ఉండాలి అంటే కంప్లీట్ గా ఇతని మీద రన్ అవుతుంది ఎవరో రాశారండి అందుకని తప్పు జరిగింది దానివల్ల స్క్రిప్ట్ లో కొద్దిగా నెగిటివ్ రావటం వల్ల సినిమా ఫెయిల్ అయింది అని అంటే ఎవరు ఒప్పుకోరండి ఆ స్క్రిప్ట్ తీసేది ఫైనల్ కాపీ అవుట్పుట్ తీసేటువంటిది ఆ సినిమాని రన్ చేసేటువంటిది ఎవరు అని అంటే ఒక డైరెక్టర్ అంటే డైరెక్టర్ యొక్క చేతుల మీద గానే స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది మనకి ఫైనల్ అవుతుంది కాబట్టి కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది ఉండాలి ఈ ఆరిట్ల మీద పూర్తి నాలెడ్జ్ ఒక డైరెక్టర్ ఉండాలండి కంప్లీట్ ఉండాలి ఏ ఒక్క చిన్న విషయంలో కూడా తనకి డౌట్ ఉండకూడదు స్క్రిప్ట్ విషయంలో అవ్వచ్చు కెమెరా ఏ కెమెరా వాడదాం ఏ కెమెరా వాడితే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏ ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఆ కెమెరా వాడేటప్పుడు మనకి ఈ స్క్రిప్ట్ ని ఇక్కడ మనం ఫైనలైజ్ చేసుకుని దీన్ని మనం స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకుంటాం అంటే కొన్ని కొన్ని స్టోరీ బోర్డ్ అనేది కూడా మళ్ళీ వెళ్ళాలి అంటే టైం తీసుకుంటుంది స్టోరీ బోర్డ్ చాలా వరకు నాకు తెలిసి అవగాహన ఉంది అందరికీ ఆ స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకున్న తర్వాత ఆ స్టోరీ బోర్డ్ లో మనం షార్ట్ డివిజన్ చేసేస్తాం షార్ట్ డివిజన్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క షార్ట్ కి ఒక్కొక్క లెన్స్ అవసరం అయితే వాడాల్సి వస్తుంది ఒక సీన్ ని మనం ఒక పది షార్ట్ గా డివైడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ పది షార్ట్లు తీయటానికి పది షార్ట్ ను ఒకే లెన్స్ తో మనం తీయం కొన్ని కొన్ని షార్ట్స్ కి జూమింగ్ వాడతాం జూమ్ లెన్స్ వాడతాం కొన్ని స్టాండర్డ్ అంటాం స్టాండర్డ్ వాడతాం కొన్నిటికి మ్యాక్రో వాడతాం మ్యాక్రో లెన్సెస్ వాడతాము అంటే ఏ లెన్స్ ఎప్పుడు వాడాలి ఆ కెమెరా యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్
కెమెరా మ్యాన్ తో కూర్చుని షార్ట్ డ్యూటీ చేసేటప్పుడు నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను అలా అనుకుంటున్నాను అని కానీ ప్రతి విషయంలోనూ మనం చేసే ప్రతి విషయంలోనూ ప్రతి పాయింట్ లోనూ కెమెరా మ్యాన్ ఉండడు తనకి మనం అవుట్లైన్ చెప్తాం తను లేకపోతే తనకి స్టోరీ మొత్తం నెరేట్ చేసినప్పుడు దీనికి ఇలా అనుకుంటున్నాను ఇలా అనుకుంటున్నాను అనేది డీటెయిల్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ డీటెయిల్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక షార్ట్ ని మనము ఇక్క ఒక షార్ట్ తీద్దాం అని అనుకుంటున్నాము ఆ షార్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ లెంత్ లో ఉంది ఆ ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ లెంత్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ లో ఒక నలుగురు నలుగురు క్యారెక్టర్లు ఉన్నారు ఆ ఫ్రేమ్ లో ఒక ఫ్రేమ్ తీసుకున్నాము ఆ ఫ్రేమ్ లో నలుగురు క్యారెక్టర్లు ఉన్నారు ఆ నలుగురు క్యారెక్టర్లు మూవ్ అవుతున్నారు కొంతమంది ఫ్రంట్ మూవ్ అవుతున్నారు కొంతమంది బ్యాక్ మూవ్ అవుతున్నారు ఏదో బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు వారు వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది డైలాగ్స్ మాట్లాడుతున్నారు ఈ ఫ్రేమ్ లో జరిగేటువంటిది ఇది జరిగేటప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ లో ఫోకస్ అయ్యింది ఒక లెన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ లో ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ లో ఈ నలుగురు కూడా ఒక లైన్ లో నుంచుని యాక్షన్ అనేటువంటి జరగదండి అంటే కొంతమంది ఒక క్యారెక్టర్ ఒక ప్లేస్ లో నుంచి ఉంటే అక్కడ నుంచి ఒక నాలుగు అడుగులు ఐదు అడుగుల బ్యాక్ కి ఒక రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకో క్యారెక్టర్ ఇంకొక వైపు ఉండొచ్చు అంటే వీళ్ళు ఏంటి కొంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక ఫ్రేమ్ లో ఒక నలుగురు క్యారెక్టర్లు అక్కడ మనకి యాక్షన్ జరుగుతుంది యాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఏం కావాలి ఫస్ట్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఫ్రేమ్ లో అతను క్లారిటీ ఉండాలి మనకి అతని దగ్గర నుంచి వెనక ఉండేటువంటి ఒక ఐదు నుంచి ఆరు అడుగుల్లో ఒక మనిషి ఉండి అతను అక్కడ బిజినెస్ చేస్తుంటే అతను క్లారిటీలో ఉండాలి అంటే ఈ మధ్యలో వీళ్ళు జరిగేటువంటి యాక్షన్ మొత్తంలో కూడా ప్రతి ఓల్డ్ కూడా మనకి లెన్స్ లో క్లియర్ గా ఉండాలి అంటే ఫ్రేమ్ లో క్లియర్ గా ఉండాలి క్లియర్ గా ఉండాలంటే ఏమంటాం అండి ఇది దాన్ని డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటాం ఈ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉండాలి ఏ లెన్స్ తీసుకుంటే నాకు డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎంత పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ వాడుతున్నాను ఈ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ వాడినప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ కి డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అది మనకు తెలియాలి అంటే ఒక కెమెరామెన్ కి తెలిసిన మనము కెమెరామెన్ లేకుండా ఇప్పుడు మనము ఒక షార్ట్ కంపోజ్ చేయాలి కెమెరామెన్ ను దగ్గర పెట్టుకుని షార్ట్ కంపోజ్ మనం చేయం మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నాకు ఫ్రేమ్ ఉండాలి ఇందులో ఈ ఫ్రేమ్ లో ఈ ఈ స్టేజింగ్ లో ఉండాలి ఈ స్టేజింగ్ మీన్స్ కొంతమంది క్యారెక్టర్ ఇక్కడ ఉండాలి ఈ క్యారెక్టర్ మూవ్ అవుతూ ఉండాలి ఈ క్యారెక్టర్ స్టార్టింగ్ గా ఉండాలి నుంచుకుని ఉండాలి ఈ వీరితో మనం యాక్షన్ చేయించాలి చేయించాలి అన్నప్పుడు ఈ ఫ్రేమ్ లో ఎవరు ఎంత వరకు మూవ్ అయితే నాకు నేను ఈ పెట్టేటువంటి లెన్స్ అవుట్ అవర్ వీళ్ళు కంప్లీట్ గా ఫోకస్ లో ఉంటారు ఈ ఫోకస్ లో ఉండడానికి నేను పెట్టేటువంటి లెన్స్ కి డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంది అనేటువంటిది మీకు తెలిసినప్పుడు మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకుంటారు అక్కడ ఈ ఫ్రేమ్ లో పెడతారు తర్వాత కెమెరామెన్ వచ్చి ఆ ఫ్రేమ్ లో తను షార్ట్ పెట్టుకుని అది చేసుకుంటూ వెళ్తాడు దానిలో ఏదైనా కొద్దిగా మిస్టేక్స్ అవి ఉంటే అతనితో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ కొద్దిగా మూవ్ చేసుకుంటాం అసలు మనకి ఏం తెలియదు ఫ్రేమ్ పెట్టేయాలి ఎలా పెడతాం అంటే మనం పెట్టాం కెమెరామెన్ పెట్టాలి ఇక నాకు ఇలా ఫ్రేమ్ కావాలి అని అంటే అతను వెళ్ళి సెట్ చేసుకుని అతను పెట్టి అతను చేయాలి అతను ఏం చేస్తే అదే మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అక్కడ మేబీ కెమెరామెన్ రాంగ్ చేసినా అది రాంగ్ మనం మనకి రాంగ్ ఎవరు అయితే కూడా తెలియని పరిస్థితిలో ఉంటాం కాబట్టి ఏంటంటే ఒక కెమెరా గురించి పూర్తి అవగాహన ఉండాలి మనం ఏ కెమెరా వాడాలి డీసెల్లర్ కెమెరా వాడాలా లేకపోతే అరి కెమెరా వాడాలా లేదా బ్లాక్ మ్యాజిక్ వాడాలా ఈ రెడ్ క్యామ్ వాడాలా వీటిలో ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సిపిటీ లెన్సెస్ అంటాం సిపిటీ లెన్సెస్ దేనికి వాడతాము తర్వాత బ్లాక్ లెన్సెస్ వాడతాము బ్లాక్ లెన్సెస్ అంటే హెచ్ఆర్ లెన్సెస్ అని అంటాము హెచ్ఆర్ లెన్సెస్ అని అంటే బ్లాక్ లెన్సెస్ మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ లో ఏవైతే మనకి టెలిఫోటో బ్లాక్ లెన్సెస్ తర్వాత జూమ్ లెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయో మనకి మెయిన్ కెమెరాస్ యారి కెమెరా కానీ రెడ్ క్యామ్ కానీ లేకపోతే బ్లాక్ మ్యాజిక్ కానీ ఈ కెమెరాస్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ కెమెరాస్ లో కూడా సిపిటీ లెన్సెస్ అనేటువంటివి మనం జూమింగ్ కోసం వాడుతున్నాము బ్లాక్ లెన్సెస్ వాడుతున్నాము బ్లాక్ లెన్సెస్ వాడినప్పుడు హెచ్ఆర్ లెన్సెస్ వాడుతున్నాము ఈ లెన్సెస్ వాడినప్పుడు ఈ కెమెరా యొక్క ఇమేజ్ సెన్సార్ ఎంత ఉంది ఇమేజ్ సెన్సార్ యొక్క సైజ్ ను బట్టి ఆ యొక్క కెమెరా యొక్క క్వాలిటీ అనేటువంటిది ఎంత ఎంత పెరుగుతుంది ఎంత వరకు మనం వైట్ తీసుకోగలం దీనిలో ఏ ఏ లెన్సులు వాడగలం ఈ కెమెరాకి అనేటువంటిది మనకు ఒక ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుస్తుంది అంటే కెమెరా మీద కంప్లీట్ అవగాహన అనేటువంటిది ఉండాలి ఇవి డీటెయిల్డ్ గా ఒక్కొక్క దాని
కంప్లీట్ మనం వాడేటువంటి అవుట్పుట్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అంటే మన లైటింగ్ అనేటువంటిది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి యాంబియన్స్ మనం తీసుకునేటువంటి షాట్ ఒక సీన్లో ఒక షాట్ని తీసేటప్పుడు ఆ షాట్ ఉన్న మూడ్ని ఎన్హాన్స్ చేసేది ఏది అని అంటే ఒక లైట్ ఆ లైట్ని ఎన్ని రకాలుగా తీసుకోవచ్చు ఏ ఏ అంటే జనరల్ లైట్ అనేటువంటిది కామన్గా అందరూ చెప్తారు మనకి యూట్యూబ్లో కూడా తెలిసి త్రీ త్రీ పాయింట్ లైటింగ్ అని అంటాడు ఒకటి కీ లైటు తర్వాత ఫిల్ లైటు తర్వాత బ్యాక్ లైటు ఈ మూడేనా కాదు నెంబర్ ఆఫ్ లైట్స్ కొన్ని వందల లైట్స్ని కూడా వాడచ్చు అవి వాడినప్పుడు ఏ విధంగా వాడాలి ఎలా వాడాలి ఆ లైట్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఆ లైట్స్లో మళ్ళీ కలర్ లైట్స్ మనం కలర్ కలర్ కాంబినేషన్లో తీసుకున్న లైట్ వాడాలి అని అంటే అది ఎలా వాడాలి కంప్లీట్ డే లైట్ ఎఫెక్ట్ వాడాలంటే ఎలా వాడాలి నైట్ లైట్ ఎఫెక్ట్ వాడాలి అంటే నైట్ ఎఫెక్ట్ వాడాలంటే ఏ లైట్స్ వాడాలి ఈ లైట్స్ వాడేటప్పుడు మనం కొత్తగా క్రియేటివ్గా ఒక ఒక ఎమోషన్ని యాంబియన్స్లో చూపించడానికి అసలు లైట్ని ఏ విధంగా ఎన్ని రకాలుగా మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది మనకి లైటింగ్ లైటింగ్ చెప్పినప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ మీకు క్లారిటీ వస్తుందండి దాని తర్వాత ఎడిటింగ్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మనం ఒక సీన్లు తీసినప్పుడు ఈ సీన్లో ఒక పది షాట్లు తీస్తున్నాము అని అంటే ఈ పది షాట్లు కూడా పది రకాల లెన్సెస్ వాడచ్చు లేకపోతే ఒక రెండు మూడు లెన్సులు వాడచ్చు లేకపోతే ఒకే లెన్స్తో తీయచ్చు అది మనము అక్కడ ఉండేటువంటి షార్ట్ కంపోజిషన్ బట్టి మనము యాక్షన్ రియాక్షన్ యాక్షన్లో ఒక మనిషి యాక్షన్లో ఉంటే అతనికి రియాక్షన్స్ ఉండేటువంటి మనిషికి వాడేటప్పుడు ఏ లెన్స్ వాడతాం యాక్షన్స్లో ఏం వాడతాం రియాక్షన్స్లో ఏం వాడతాం అనేటువంటిది వాడుతుంటాం ఈ లెన్సెస్ వాడినప్పుడు ఒక షార్ట్ తీసిస్తాం ఈ షార్ట్ తీసిన తర్వాత ఇంకొక షార్ట్కి వెళ్ళాం ఇంకో ఇదంతా ఒకే సీన్ అండి ఒక ఒక అంటే ఒక ఐడియాకి సంబంధించినటువంటి ఒక మొత్తం కంప్లీట్ దాన్ని ఒక సీన్ అని అంటాం అంటే ఒక హీరో మన కాలేజీకి వెళ్ళాడు ఫస్ట్ రోజు కాలేజీకి హీరో వెళ్ళాడు క్లాస్లోకి వెళ్ళాడు క్లాస్లో గల్బాట జరుగుతుంది తర్వాత అందరూ బయటకు వచ్చారు ఇది ఒక సీన్ గా తీసుకుందాం అనుకుందాం ఇక్కడ ఇది ఒక సీన్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఈ సీన్ లో మొత్తం కెమెరా ఆన్ చేసి కంప్లీట్ గా ఇతను కాలేజీ గేట్ దాటుతాం గేట్ దాటిన తర్వాత క్లాస్ రూమ్ దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్తాం క్లాస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటాం తర్వాత లెక్చరర్ రావటం లెక్చరర్ వచ్చిన తర్వాత లెసన్ జరిగేటప్పుడు ఏదో సమ్ క్లాష్ రావటం ఎవరో విలన్ కి సంబంధించిన మనుషులు రావటం ఇది మొత్తం కూడా ఒక ఫ్రేమ్ లో కెమెరా ఆన్ చేసేసి ఎన్ టు ఎన్ తీయండి దీనిలో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ చేస్తాం అంటే ఇది మొత్తం ఒక ఒక ఐడియాకి సంబంధించి ఒక కాలేజీ సీన్ అనుకుంటే ఈ కాలేజీ సీన్ తీసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ కింద తీసుకుంటాం తీసుకుని ఇట్లన్నిటిని క్లబ్ చేస్తాం ఈ ఎలా కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఈ సీన్ మొత్తాన్ని ఒకే విధంగా ఒకే షార్ట్ లో తీసాము అని అంటే దాన్ని మాస్టర్ షార్ట్ అంటాం మాస్టర్ షార్ట్ తీస్తాం ఒక సినిమాలో మాస్టర్ షార్ట్ తీస్తాం ఒక సీన్ మొత్తాన్ని మాస్టర్ షార్ట్ లో ఎందుకు తీస్తాము అని అంటే అసలు ఎడిటింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎడిటర్ కి ఈ షా ఈ సీన్ ఇది ఈ సీన్ మొత్తం జరిగినటువంటి సీన్ ఇది ఏం జరిగింది ఇక్కడ కాలేజీలోకి ఒక హీరో వచ్చాడు హీరో వెళ్ళి క్లాస్ లో కూర్చున్నాడు క్లాస్ లో కూర్చున్న తర్వాత లెక్చరర్ వచ్చాడు లెక్చరర్ వచ్చి లెసన్ జరుగుతుంది లెసన్ జరుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళకి సంబంధించిన మనిషి కామెంట్ చేశాడు అక్కడ ఆర్గ్యూ అయింది ఆర్గ్యూ అయిన తర్వాత వీళ్ళు అందరూ అవుట్ అయ్యారు బయటకు వెళ్ళారు ఇది ఒక సీను ఈ సీన్ యొక్క సీక్వెన్స్ ఈ లైన్ లో ఉంది ఇతను రావడం దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ వాళ్ళందరూ బయటికి క్లాస్ నుంచి బయటకు రావడం అనేటువంటిది స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ కి మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఇది జరిగింది కంప్లీట్ సీన్ ఇది అని చూపించడానికి ఒక మాస్టర్ షాట్ తీసుకుంటాం కానీ ఇది యాక్చువల్ గా వాడం ఇది ఎందుకు తీసుకుంటాము అని అంటే ఎడిటర్ యొక్క కంఫర్టబిలిటీకి తీసుకుంటాం ఎడిటర్ ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని మనం పది షాట్ గా తీసుకుంటాం కాలేజీలో ఎంట్రన్స్ గేట్ ని చూపిస్తూ హీరో కాలేజీలోకి ఎంటర్ అవటం దిస్ ఈస్ వన్ షాట్ అతను లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ మధ్యలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన ప్రతిది మనం తీయం కదా నెక్స్ట్ మే కమింగ్ సార్ అని చెప్పేసి వెళ్ళాడు లేకపోతే లెక్చర్ లేకపోతే అతను క్లాస్ రూమ్ లోకి చెక్ చేసుకుంటూ తన యొక్క క్లాస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళటం రెండో షాట్ అతను కూర్చున్నప్పుడు పక్క సీట్ లో ఉన్న అతను హాయ్ అంటాం అతనితో పరిచయం వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ అతను పక్కన కూర్చోవటం ఇది మూడో షాట్ అనుకుందాం మూడో షాట్ అయిన తర్వాత నాలుగో షాట్ లోకి వచ్చేసరికి లెక్చర్ రావటం అదొక షాట్ తర్వాత లెక్చరర్ ఈ హీరో యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లేకపోతే లెక్చరర్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్లాస్ రూమ్ మొత్తాన్ని చూపించడం అనేది ఇంకొక షార్ట్ ఈ షార్ట్ తర్వాత వచ్చి ఎవరో కామెంట్ చేయటం ఈ కామెంట్ చేసినప్పుడు ఇంకొక షార్ట్ వస్తుంది దాని తర్వాత కన్వర్సేషన్ నెక్స్
డిజాల్ లో కలపాలా లేకపోతే బ్లాక్ చేసి కలపాలా లేకపోతే రెండింటిని ఓవర్లాప్ చేసి కలపాలా లేకపోతే అంటే ఈ షార్ట్స్ అనేటువంటివి ఎలాగ కలుపుతున్నామో తర్వాత ఈ సీన్ అయిపోయింది ఈ సీన్ నుంచి తర్వాత క్యాంటీన్ లో ఇంకొక సీన్ తీయాలి వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా క్యాంటీన్కి వెళ్ళారు స్టూడెంట్స్ ఈ క్యాంటీన్ లో ఉండేటువంటిది నెక్స్ట్ సీన్ ఈ సీన్ ని ఈ సీన్ ని ఏ విధంగా కలపాలి ఈ సీన్ ని ఆ సీన్ ని ఏ విధంగా కలపాలన్నప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి షార్ట్స్ ని ఇక్కడ ఉండేటువంటి షార్ట్స్ ని ఇంటర్ కమ్ అంటే రెండింటిని క్లబ్ చేస్తూ ఎక్కడ కూడా మూడు బయటకు వెళ్ళారు ఇదేంటి ఇక్కడ దీనికి దానికి సంబంధం లేదు అన్నట్లుగా కాకుండా దీని నుంచి లీడ్ తీసుకుంటూ ఈ సీన్ నుంచి లీడ్ తీసుకుంటూ నెక్స్ట్ సీన్ లోకి వెళ్ళటానికి మనం వాడేటువంటిది ఏంటంటే ఎడిటింగ్ లో వాడతాం అండి ఎడిటింగ్ లో చేస్తాం ఈ ఎడిటింగ్ లో చేసేటప్పుడు ఈ షార్ట్ నుంచి షార్ట్ కి ఎలా వెళ్ళాలి ఇక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా మనం మ్యాచ్ కట్ వాడాలా జంప్ కట్ వాడాలా జే కట్ వాడాలా ఎల్ కట్ వాడాలా లేకపోతే కట్టు వాడాలా లేకపోతే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ లో మనం ఆ ట్రాన్సిషన్ వేయాలా డిజాల్వ్ వేయాలా సూపర్ కంపోజిషన్ తో చేయాలా ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ ఉంటాయి ఈ ట్రాన్సిషన్స్ అన్నిటిని మనం యూజ్ చేస్తూ ఈ ఈ కంప్లీట్ ఉండేటువంటి సీన్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తూ వెళ్తాము తర్వాత రెండో సీన్ లోకి దీన్ని లీడ్ తీసుకుంటూ రెండో సీన్ ని కలుపుతాము ఇది మొత్తం కూడా ఎడిటింగ్ లో చేస్తామండి ఈ ఎడిటింగ్ లో చేసేటప్పుడు ఎడిటింగ్ మీద డైరెక్టర్ కి నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇతను షార్ట్ తీసేటప్పుడే నాకు ఇక్కడ ఈ యొక్క ఈ షార్ట్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ లో నేను రన్ చేస్తే ఈ టెన్ సెకండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ షార్ట్ కి ఇది ఫీల్ క్యారీ అవుతుంది కాబట్టి ఈ షార్ట్ ని నేను ఒక టెన్ సెకండ్స్ తీసుకుంటే బెటర్ వైజ్ అవుతుంది నాకు అనేటువంటిది ఒక ఒక పూర్తి అవగాహనతో వెళ్ళగలుగుతాడు ఓకేనండి అంటే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఈ షార్ట్స్ తీసేటప్పుడు ఈ మనం ప్రతి సీన్ లో కూడా మనం ఏం చేస్తాము బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేటువంటిది ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అంటే ఆర్ ఆర్ అంటాం రీ రికార్డింగ్ ఈ రీ రికార్డింగ్ అనేటువంటిది అక్కడ ఉండేటువంటి ఎమోషన్ ఆ సీన్ యొక్క ఎమోషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సీన్ యొక్క ఎమోషన్ బట్టి ఆర్ ఆర్ ఎంత ప్లే అవ్వాలి అది ఒక సానుభూతికి సంబంధించినటువంటి సీన్ అనుకుందాం సానుభూతిని ఎప్పుడైతే మనం చూపిద్దాం అని అనుకుంటున్నామో ఆ సానుభూతిని చూపించేటప్పుడు షార్ట్ చాలా స్లోగా ఉండాలి షార్ట్ స్పీడ్ గా ఉండకూడదు స్లోగా తీయాలి ఆ స్లో మూమెంట్ లో తీసినటువంటిది మూమెంట్ లో తీసాము ఆ షార్ట్ ఒకవేళ మూమెంట్ లో తీసాము మూమెంట్ లో తీసినప్పుడు ఎంత మూమెంట్ లో తీయాల్సి వచ్చింది ఎంత మూమెంట్ లో తీస్తున్నాము ఎంత మూమెంట్ లో తీస్తున్నాం ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఎందుకు తీస్తున్నాము ఇక్కడ ఆర్ ఆర్ ఫీల్ క్యారీ అవటానికి అక్కడ సానుభూతి అనేటువంటిది ప్రేక్షకుడు ఫీల్ అవటానికి కొద్దిగా మీడియం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాము ఒక ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లో నేను తీసుకున్నాను ఈ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేటువంటి మ్యూజిక్ అనేటువంటిది అతన్ని కంప్లీట్ ఆడియన్స్ ని ఆ మూడ్ లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందండి ఇలాగా మనము అంటే ఒక షార్ట్ మనం తీసినప్పుడు ఒక సీన్ ని కంపోజ్ చేసుకున్నప్పుడు దానిలో మనము ఎడిటింగ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎడిటింగ్ ఈ షార్ట్ నేను ఎలా తీసినా నెక్స్ట్ షార్ట్ ఇలా తీసిన ఈ రెండు షార్ట్ ని కంబైన్ చేయటం ఈ విధంగా కంబైన్ చేద్దాం ఎడిటింగ్ లో అనేటువంటిది ఒక అవగాహన ఉన్నప్పుడు ఆ దాన్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ షార్ట్ ని కూడా కంపోజింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అదొకటి రెండోది ఒక షార్ట్ ని మనం ఒక సీన్ లో కంపోజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ షార్ట్ యొక్క ఆర్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ యొక్క అది ఏ రసానుభూతిలో ఉంది ఆ షార్ట్ దానికి ఏ యొక్క మ్యూజిక్ మనం వాడాలి ఎంత ఎంత టైమ్ లో వాడాలి అంటే ఒక టెన్ సెకండ్స్ వాడాలా ఫైవ్ సెకండ్స్ వాడాలా ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ వాడాలా అనేటువంటిది మనం ఒక అవగాహన వచ్చి దాన్ని బట్టి దీని యొక్క నిడివిని ఈ షార్ట్ యొక్క నిడివిని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇలా చేసుకుంటూ వల్ల ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ ఒక ఎడిటర్ దగ్గర కూర్చుని మనం చేయించుకునేటప్పుడు కూడా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అవుతుంది అవుట్పుట్ ఎఫెక్టివ్ గా చాలా అద్భుతంగా బయటకు వస్తుంది అనమాట అంటే మనకి ఏం తెలియాలి ఒక డైరెక్టర్ కి ఎడిటింగ్ మీద పూర్తి నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఓకేనండి దాని తర్వాత విఎఫ్ఎక్స్ విఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఒక మనము మనకు సిన్ మనకు సంబంధించినటువంటి సినిమాలో విఎఫ్ఎక్స్ అనేటువంటివి కూడా ఉన్నాయి అంటే కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ కి సంబంధించినవి వాడాల్సి వచ్చినాయి అంటే ఏ కొన్ని షార్ట్స్ కంప్యూటర్ కి సంబంధించినటువంటి గ్రాఫిక్స్ లో వాడి వాటిని కూడా మన మూవీలు పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాము వాటికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ విఎఫ్ఎక్స్ ని ఎలా వాడచ్చు ఎలా వాడితే మనకి మనం మన మూవీలో ఆ షార్ట్ ను మనం యూజ్ చేసుకోగలము అసలు విఎఫ్ఎక్స్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి విఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఏంటి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అంటే ఏంటి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అంటే ఏంటి రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ లో ఒకటి యానిమేషన్ ఉంటుం
ఆ యొక్క క్రియేచన్ చేసినటువంటి ఆ ఏదైతే ఉందో మోడల్ ఆ మోడల్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు గాలికి ఆ ఒక ఒక లైన్ ని మనము క్రియేట్ చేసాము ఒక లైన్ ని మనము క్రియేట్ చేసి మూవ్ చేస్తున్నాము మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వచ్చేటువంటి గాలికి తన యొక్క హెయిర్ మూవ్ అవుతూ ఉండాలి తర్వాత మధ్యలో కళ్ళు మూసుకుంటుండాలి దుమ్ము దుమ్ము వస్తుంది దుమ్ము వచ్చినప్పుడు అది కళ్ళు ఆర్పడం కానీ లేకపోతే ఆ మూమెంట్ లో అది పక్కకి జరగడం కానీ ఆ జరిగినప్పుడు ఆ యొక్క ఫేసెస్ లో జరిగేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మారుతుంటాయి కన్ను రెప్పల దగ్గర కానీ ఇవన్నీ ఇవన్నీ విఎఫెక్ట్స్ అండి ఎఫెక్ట్స్ లో ఇస్తాం ఇవన్నీ హెయిర్ కదలటం తర్వాత ఫేస్ ఫీలింగ్స్ లో ఫేస్ ఫీలింగ్స్ మారటం ఇలాంటి అన్నిటిని ఎఫెక్ట్స్ లో ఇస్తాం వీటిని ఏమంటాం విఎఫ్ఎక్స్ అని అంటాం అంటే ఈ విఎఫ్ఎక్స్ లో మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి మనం లాస్ట్ టైం ఒక క్లాస్ లో మనం అనుకున్నప్పుడు జనరల్ గా విఎఫ్ఎక్స్ ఏవేవి ఉంటాయి అనేది చెప్తాం మోషన్ పిక్చర్ లో చేస్తాము తర్వాత వచ్చేసి రకరకాలుగా చెప్తాం మనకి జ్యువెల్ రైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు తర్వాత వచ్చేసి ఒక షార్ట్ లోనే విఎఫ్ఎక్స్ వాడుతూ రియలిస్టిక్ గా ఉండేటువంటి షార్ట్ ని కంపోజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా గ్రీన్ మ్యాట్ యూజ్ చేసి దానిలో ట్రాకింగ్ పాయింట్స్ పెట్టుకుని ఈ రెండింటిని ఎలా క్లబ్ చేసి అవుట్పుట్ ఎలా తీసుకుంటాం దానికి ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆడతాము అనేటువంటిది మనం ఒక ఒక బేసిక్ ఇంత ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం సో అంటే ఏంటి విఎఫ్ఎక్స్ మీద మనకు ఫుల్ కమాండ్ అనేటువంటిది ఉంటే మనకు ఆ మూవీలో ఏవేవి వాడచ్చు ఎలా వాడచ్చు దేనికి ఎంత అవుతుంది బడ్జెట్ అనేటువంటిది క్లారి క్లారిటీగా మనం తీసుకోగలుగుతాం ఓకేనండి అందుకోసం విఎఫ్ఎక్స్ ఇవన్నీ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సిన కంపల్సరీ ఒక డైరెక్టర్కి తెలియాల్సినవి ఇతని ద్వారానే ఈ అవుట్పుట్లు అన్ని బయటికి వెళ్తాయి కానీ ఇక్కడ ఇతనికి తెలియలే ప్రొడక్షన్ లో మెస్ పెద్ద నష్టమే లేదండి ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ టిఫిన్లు కాఫీలు లేకపోతే మధ్యాహ్నం భోజనాలు రాత్రి భోజనాలు లాజింగ్లు ఇవన్నీ కూడా ఇతను చేసుకోరు దానికి సంబంధించిన ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ప్రొడక్షన్ బాయ్స్ అందరూ ఉంటారు కానీ ఇవి ఎందుకు తెలియాలి అని అంటే జస్ట్ ఏది ఎలా జరుగుతుంది అని తెలియటం వరకే ఇవి కావాలి కానీ మెయిన్ అయితే ఈ ఈ ఆరు డిపార్ట్మెంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆరు డిపార్ట్మెంట్ల ద్వారానే తన యొక్క మూవీ యొక్క అవుట్పుట్ అనేటువంటిది బయటకు వస్తుంది ఈ ఆరులో ఏ ఒక్క స్టేజ్ లో ఏ ఒక్క దానిలో ఇతనికి సరైన అవగాహన సరైన నాలెడ్జ్ లేకపోయినా వేరే రోల్ మీద డిపెండ్ అయినా వెంటనే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ మూవీ మీద పడుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇవన్నీ కూడా ఇతనికి పూర్తి అవగాహన పూర్తి నాలెడ్జ్ ఉండాలండి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి సంబంధించిన ఆర్ఆర్ ఆ మూవీకి తనకు తెలుసు తను రాసినటువంటి సినిమాకి ఏ మూడ్ లో వెళ్తుంది ఆ మూడ్ ఎలా క్యారీ అవుతుంది ఆ మూవీ ఎలా తన అవుట్పుట్ కావాలనుకుంటున్నాడు అనేటువంటిది తనకి క్లారిటీ ఉంటుంది తనకు ఉండేటువంటి క్లారిటీని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో చేయించుకోవాలి అని అంటే తనకు కొంత సమ్ మ్యూజిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి నేను ఇక్కడ ఈ విధమైన ఫీల్డ్ లో అనుకుంటున్నానండి ఈ విధమైన ఫీల్డ్ లో అనుకున్నప్పుడు నాకు ఈ ఈ విధమైన ఫీల్డ్ తో నాకు అవుట్పుట్ బాగా బయటకు వస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు దానికి మ్యూజిక్ తెలియకపోతే తనకి నచ్చిన ఈ సాంగ్స్ ఏవో పాతవన్నీ తీసుకుని ఒక ఐదు ఆరు సాంగ్స్ ని ఇవ్వండి నాకు ఇలా ఉండాలి అన్నాడు ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అక్కడ ఏమవుతుంది ఇమిటేట్ చేయమంటున్నాడు అతను ఒక డైరెక్టర్ నాకు పాలాల పలానా సినిమాలో అది పలానా పాటను తీసుకొచ్చి ఇలా చేయండి అని అన్నప్పుడు దాన్ని ఏమవుతుంది దాన్ని ఏమంటున్నాము ఇమిటేషన్ ఇమిటేషన్ అంటే కాపీ అంటే యాస్టీస్ యాస్టీస్ చేయమన్నాడు అంటే దానికి అక్కడ ఏదైతే అంత ముందు కంపోజిషన్ చూన్ ఉందో అదే చూన్ కావాలి అన్నప్పుడు ఇంకా మనం మన ఎఫెక్టివ్ గా మన మూవీ ఏం తీసినట్టు మన కొత్తదనం మా ఆడియన్స్ కి మనం కొత్తదనం ఏం చూపించాము ఏం చూపించలా అంటే మనం ఇలా కాపీ చేయకుండా అంటే ఒకటి ఇమిటేట్ చేయకుండా నా కొత్తగా నేను ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి నా మూవీలో ఒక కొత్తగా ఒక ఒక చూన్ ని క్రియేట్ చేయాలి కొత్తదనంతో ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనకేం తెలియాలి ఆ మ్యూజిక్ మీద కొంత మనము డైరెక్ట్ చేయగలుగుతాం అంటే చెప్పగలుగుతాం నాకు ఇలా కావాలండి ఈ విధమైన ఫీల్ లో వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇవి వాడతాము ఇవి వాడితే ఎలా ఉంటది కానీ ఎక్కడ కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డామినేట్ చేస్తూ చెప్తే అతను ఈగో ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటది కాబట్టి ఎంత వరకు తనకు అవకాశం ఇచ్చి నేను ఈ విధంగా అనుకుంటున్నా దీనిలో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని ఎప్పుడైతే తనకు కొంత నాలెడ్జ్ ఉందో దాన్ని ఇన్స్పైర్ అవుతాడు తనకి ఏ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నా కూడా తను ఒక పర్టికులర్ గా ఒక కొన్ని సాంగ్స్ ఇంప్రెస్ అవుతా నేనే డైరెక్టర్ అయితే కొన్ని సాంగ్స్ ఇంప్రెస్ అవుతా నాకు ఇవి చాలా నచ్చినాయి ఆ టైప్ లో ఇక్కడ ఉండేటువంటి
ఆ విధమైనటువంటి ఫీల్డ్లో నాకు అద్భుతంగా ఒక చూర్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి అని ఒక ఇన్స్పైర్ అవటం వేరు ఇమిటేట్ చేయటం వేరు ఇమిటేషన్ చేస్తే నాకు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఆ సాంగ్ తీసుకెళ్ళి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాకు ఇలా కావాలి అని చెప్పేస్తే దాన్ని ఇమిటేషన్ అంటాం ఇమిటేషన్ కాకుండా నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఈ సాంగ్ బాగుంది ఈ సాంగ్ యొక్క కంపోజిషన్లో మనం చేస్తే బాగుంటుంది అని కానీ ఎక్కడ కాపీ అనేది రాకూడదు ఇక్కడ ఇతను ఫస్ట్ ఏదో గిటార్ వాడాడు స్ట్రింగ్స్ వాడాడు బెల్స్ వాడాడు పెర్క్యూషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడాడు స్ట్రింగ్స్ వాడాడు లేకపోతే విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడాడు ఈ వీటిల్నే ఇంకొక మోడల్లో మనం కొద్దిగా మాడిఫై చేస్తూ లేకపోతే దీన్ని ఇంకొక రకంగా మనం చేసుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫీల్ అనేటువంటిది నాకు ఇన్స్పైర్ చేసినటువంటి ఫీల్ ఇది ఈ ఫీల్ మారకుండా దీన్ని కొత్త చూన్తో మనం చేద్దాం అనేటువంటిది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నుంచి రాబట్టుకోవాలంటే మనకి మ్యూజిక్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది అవసరం అవుతుందండి ఓకే ఈ ఆడిట్ల మీద మనకి ఎంత కమాండ్ ఉంటే మన సినిమా యొక్క అవుట్పుట్ అంత అద్భుతంగా బయటకు వస్తుందండి ఓకే ఇవి మిగిలినవి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ సిక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ మీద కంప్లీట్ అవగాహన పూర్తిగా మన బాధ్యతతోనే సినిమా అనేటువంటిది మోగుతుంది ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ ఫైనలైజ్ చేసుకోవాల్సింది మనం ఫైనలైజ్ చేసుకోవాలంటే కంప్లీట్ గా మనకు తెలిస్తేనే మనం ఫైనలైజ్ చేసుకోగలుగుతాం కెమెరా ఏ విధంగా వాడుకోవాలి ఎలా వాడుకోవాలి మన అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి అనేటువంటిది మనకు తెలిసిన తర్వాతే ఇక్కడ కెమెరామెన్ ఉన్నా కూడా మనకి తెలియాల్సినవి ఇవి దాని తర్వాత లైటింగ్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏ షాట్ ఎలా పెట్టాలి ఏ సీన్కి ఎలా ఉంచుకోవాలి కొన్నిటికి అసలు లైటింగ్ లేకుండా ఎలా తీయాలి వాళ్ళు ఉంటే ఏ లైట్ వాడుకోవాలి కలర్ లైట్స్ వాడాలంటే ఎలా వాడాలి ప్రతిది కూడా మనకు లైటింగ్ లో తెలియాలి దాని తర్వాత ఎడిటింగ్ గురించి తెలియాలి అంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో మనం ఏవైతే మనము చేయాలనుకుంటున్నామో ఒక షార్ట్ టు షార్ట్ కంపోజ్ గానీ సీన్ టు సీన్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ మనకు ముందే తెలియటం వల్ల ఆ షార్ట్ ఆ విధంగా తీయగలుగుతాము ఎడిటింగ్ తర్వాత విఎఫ్ఎక్స్ ఎఫెక్ట్స్ విజువల్ గ్రాఫిక్స్ లో మనం ఏవైనా చేయాలి యానిమేషన్ పార్ట్ ఉంది మన దానిలో అని అనుకున్నప్పుడు మనకు కంప్లీట్ గా విఎఫ్ఎక్స్ కి సంబంధించిన ఈ ఇది తెలియాలి దాని తర్వాత మ్యూజిక్ ఒక సాంగ్స్ కంపోజ్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఆర్ఆర్ రీ రికార్డింగ్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ ఎలా మనకి ఎమోషనల్ క్యారీ అవటానికి ఏ సౌండ్స్ వాడితే బాగుంటుంది అనేటువంటి తెలియటానికి ఈ ఆరిట్ల మీద పూర్తి అవగాహన డైరెక్టర్ ఉండాలి ఇందులో ఏ ఒక్క మిస్టేక్ జరిగినా అది ఎవరి ఖాతాలోకి వెళ్ళదో ఓన్లీ డైరెక్టర్ యొక్క ఫెయిల్యూర్ కింద వెళ్తుంది కాబట్టి కంప్లీట్ గా ఈ ఆరిట్లని డైరెక్టర్ తెలుసుకోవాలి బాగా తెలుసుకోవాలి కంప్లీట్ గా తెలియాలి ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చేసి యాక్టింగ్ మేకప్ కాస్ట్యూమ్స్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ కొరియోగ్రఫీ స్టంట్ డిపార్ట్మెంట్ డబ్బింగ్ డిటిఎస్ మిక్సింగ్ పిఆర్ఓ అండ్ బ్యానర్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఇవి ఏంటంటే యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఒక యాక్టర్ తో మనము ఒక నవరసాలలో ఉండేటువంటి ఏదైనా ఒక రసంలో అక్కడ జరిగేటువంటి సీన్ జరుగుతున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన బేసిక్స్ అనేటువంటివి తెలియటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ డైరెక్టర్ కి యాక్టింగ్ గురించిన అవగాహన ఉంటే అది అడ్వాంటేజ్ అంటే అసలు కంప్లీట్ గా యాక్టింగ్ తెలియకపోయినా అక్కడ ఉండేటువంటి యాక్టర్స్ ద్వారా మీ కో డైరెక్టర్ లేకపోతే అసోసియేటివ్ డైరెక్టర్స్ ద్వారాను ఆ యొక్క తనకు కావాల్సినటువంటి ఫీల్ ని తెప్పించుకోవటం కోసం యాక్టర్స్ తో చేయించుకోవచ్చు తను కొంతవరకు వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి చేయించుకోగలుగుతాడు కానీ యాక్టింగ్ మీద కొంత అవగాహన ఉంటే బెటర్ ఓకే దాని తర్వాత వచ్చేసి మేకప్ మేకప్ మ్యాన్స్ ఉంటారు వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకుని మనం చేయగలుగుతాం నాకు పలానా విధంగా కావాలి అవుట్డోర్ లో చేయాలి అవుట్డోర్ లో ఎండ్ లో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏ మేకప్ ఉంటే బెటర్ అనేటువంటిది వాళ్ళతో డిస్కషన్ చేసి వాళ్ళు చేస్తారు ఇది కంప్లీట్ గా మనకి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మనకి ఏంటి ఎవరితో ఏందో మినిమం చిన్న చిన్న బేసిక్స్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత కాస్ట్యూమ్స్ ఒక ఆ షార్ట్ కి లేకపోతే ఆ సీన్ కి సంబంధించినటువంటి ఆ క్యారెక్టర్ కి ఏ కాస్ట్యూమ్స్ అనేటువంటివి కరెక్ట్ ఆ సీన్ ఎటువంటి నైట్ సీన్ నైట్ సీన్ డే సీన్ లేకపోతే ఒక శాడ్ మూమెంట్ లో ఉందా ఒక కామెడీ మూమెంట్ లో ఉందా లేకపోతే ఒక లవ్ రొమాన్స్ లో ఉందా అటువంటి ఏ కాస్ట్యూమ్స్ వాడాలి ఏంటి అనేటువంటిది ఒక డీటెయిల్డ్ గా మనకు కొంత తెలియటం బెటర్ తర్వాత కాస్ట్యూమ్స్ కాస్ట్యూమర్స్ ఉంటారు కాస్ట్యూమర్స్ తో మనం డిస్కస్ చేసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి కాస్ట్యూమ్స్ వాడతాము తర్వాత ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కూడా మనకి చాలా వరకు తెలియటం బెటర్ ఎలాగనంటే ఇప్పుడు మనం ఒక మూవీకి సంబంధించిన బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ మన దగ్గర రెడీ గా ఉన్నప్పుడు ఈ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ లో మనం నెంబర్ ఆఫ్ సీన్స్ గా డివైడ్ చేసుకున
అలాగే హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్లో ఉండేటప్పుడు హాస్పిటల్లో ఏ విధంగా అంబులెన్స్ ఉంటుందో అదే అంబులెన్స్ ఉండే విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అసలు అక్కడ ఏమీ లేకుండా ఒక సెట్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఒక గుడి గుడి ఒక నేల మధ్యలో గుడి ఉంది యాక్చువల్గా నేల మధ్యలో గుడి ఎక్కడ దొరకలా మీకు అక్కడ ఏమవ్వాలి నేల మధ్యలో ఒక గుడిని మనం సెటప్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇది సారీ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఏం చేశారు అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి సెట్ చేయటం ఎట్లా అనేటువంటిది వాళ్ళు చేస్తారు చేసేటప్పుడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్తో మనం కూర్చుని నాకు ఈ ఆర్డియన్స్లో ఈ ఈ వాటర్లో ఒక గుడి సెటప్ నేను చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ సెటప్ని ఎలా చేయాలి అని మనం మనం కొంత అవగాహన ఉంటే ఆ యొక్క సెట్ని ఏ విధంగా చేయాలి అనే దాన్ని ఉన్నప్పుడు మనం ఆర్ట్ డైరెక్టర్తో కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకుని ఆ సెట్ని మనం చేయించుకోగలుగుతాం ఇలా ప్రతి దానికి ఒక స్ట్రీటే చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది దాన్ని ఒక సెట్ వేయాలి ఆ సెట్ వేయాలన్నప్పుడు ఆ స్ట్రీట్ నాకు ఏ విధంగా కావాలి ఆ సీన్కి కావలసినటువంటి అంబులెన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది మన మైండ్ సెట్లో బాగా ఉన్నప్పుడు మన మైండ్లో ఉన్న దాన్ని మనం ఆర్ట్ డైరెక్టర్తో చెప్పి చేయించుకుంటానికి ఒక క్లియర్ పిక్చర్ మన దగ్గర ఉంటే బెటర్ దాని తర్వాత కొరియోగ్రఫీ ఇది డాన్స్కి సంబంధించింది వీళ్ళతో కూడా మనకి ఏంటి అక్కడ ఏది మన క్లాసికల్ డాన్స్ చేయించాలనుకుంటున్నామా లేకపోతే బీట్ సాంగ్ చేయించాలనుకుంటున్నామా లేకపోతే ఒక పేథటిక్ సాంగ్ చేయించుకుంటా చేయించుకోవాలనుకుంటున్నామా మాంటేజ్తో సాంగ్ చేయాలనుకుంటున్నావా ఏది చేయాలనుకుంటున్నాం అనేటువంటిది వీళ్ళతో డిస్కస్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా మనం చేయించుకోగలుగుతాం వీటి మీద ఒక ఒక చిన్న లిటిల్ బిట్ కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటే బెటర్ దాని తర్వాత స్టాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కొన్నిటిల్లో జమ్స్ ఉంటాయి చేజింగ్స్ ఉంటాయి ఈ చేజింగ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు స్టంట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కొంతమంది స్టంట్స్ చేయడానికి వస్తారు ఇలా స్టంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో నాకు ఈ ఫీల్డ్ లో ఇక్కడ ఇక్కడ స్టంట్ కావాలి ఇంత జంపింగ్ సీన్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఇక్కడ రోప్ సీన్స్ లేదు ఇలాగే చేయాలి అనేటువంటివి మనం వీళ్ళతో చేయించుకుంటానికి మనకు కొంత అవగాహన ఆ షార్ట్ మీద ఆ సీన్ మీద అవగాహన ఉండి వీళ్ళతో చేయించుకోగలుగుతాం తర్వాత డబ్బింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ ఏ విధంగా మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లాడితే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వస్తుంది కొన్నిటికి సాఫ్ట్ సౌండ్ కావాలా కొన్ని హార్డ్గా ఉన్నాయి ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క డిజైన్ మనం చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఏ విధంగా మాట్లాడితే ఆ యొక్క సీన్ కంప్లీట్ సినిమాలో అతని క్యారెక్టర్ని బట్టి అతనితో మనం డబ్బింగ్ చెప్పించుకోవటం అనేటువంటిది తెలియటం బెటర్ తర్వాత డిటిఎస్ మిక్సింగ్ మనం తీసుకున్నాము ఒక సీన్కి సంబంధించిన ఏమంటే న్యాచురల్ సౌండ్స్ వస్తుంటాయి అంటే మనం ఒక రైల్వే ట్రాక్ పక్కన ఉండేటువంటి ఒక బిల్డింగ్ లో మనం చేసినప్పుడు ఒక రైల్ సౌండ్స్ అంటే ట్రైన్ సౌండ్స్ వస్తుంటాయి తర్వాత ఏ పక్షుల రాగాలు ఏవైనా రావచ్చు తర్వాత ఆ నియర్ బై ఎక్కడైనా సరే ఒక మాస్క్ ఒక మసీదు ఉంటే మసీదు నుంచి సౌండ్స్ రావచ్చు నెక్స్ట్ న్యాచురల్ సౌండ్స్ లోని ఇంకా ఎవరైనా ఇంట్లోకి వచ్చారు డోర్ సౌండ్ తర్వాత టెలిఫోన్ రింగ్ అయింది టెలిఫోన్ రింగ్ సౌండ్ తర్వాత ఎవరో చిన్నగా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ మాటల సౌండ్స్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ అంటే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఆ సీన్ మొత్తానికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక స్కోర్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ అయ్యేటువంటి సీన్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్పినటువంటి డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ మాటలు అవి ఏవైతే మనం డబ్బింగ్ ఎవరిదైనా చెప్పించామో ఆ మాటలు తర్వాత ఇక్కడ ఈ అంబులెన్స్ మొత్తం జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైనా దూరంగా ఏదైనా సరే ఒక వాయిస్ ఓవర్ లో ఏదైనా వస్తుంది అన్నప్పుడు అంటే ఒక సీన్ కి సంబంధించినటువంటి అన్నిటిని మిక్స్ చేయాలి ఇక్కడ డబ్బింగ్ మిక్స్ చేయాలి క్యారెక్టర్లు మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఆ సీన్ జరిగేటప్పుడు ఉండేటువంటి సౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి న్యాచురల్ సౌండ్స్ ఉంటాయి న్యాచురల్ సౌండ్స్ ప్లస్ అక్కడ డోర్ సౌండ్స్ లేకపోతే టెలిఫోన్ రింగ్ అయ్యే సౌండ్స్ ఇలాంటి సౌండ్స్ ఏమైనా ఆ సౌండ్స్ మిక్స్ చేయాలి ఓకే వీటితో పాటుగా మనము మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో చేయించినటువంటి రీ రికార్డింగ్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ప్లే చేయాలి ఇవి ఏది ఎంత అప్ అండ్ డౌన్స్లో ఏది ఎక్కువ రావాలి ఏది తక్కువ రావాలి అనేటువంటిది ఒక సౌండ్ ఇంజనీర్ చేస్తాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి డబ్బింగ్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చేసుకున్న తర్వాత ఇట్లన్నిటిని మిక్స్ చేస్తూ ఫైనల్ అవుట్పుట్లో మనం తీసుకుంటానికి మిక్సింగ్ డిటిఎస్ మిక్సింగ్ లో చేసుకుంటాము అంటే వీటి మీద మనకి కొంత అవగాహన ఉండాలి తర్వాత పిఆర్ఓ మనకి పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళు మన సినిమాకి ఒక పేపర్ మీడియాని పిలిచి ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలి మన సినిమా పలానా రోజున స్టార్ట్ అవుతుంది లేకపోతే పలానా షెడ్యూల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ షెడ్యూల్కి వెళ్తున్నాము లేకపోతే సాంగ్స్ కంపోజింగ్కి వెళ్తున్నాం సాంగ్స్ తీయడానికి వెళ్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా పేపర్ల
టీవీలో రావాలన్నా వీటన్నిటికి ఏంటంటే అతను కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటుంటాడు మనము షెడ్యూల్ ఇవాళ సెకండ్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవుతుందని ఏంటంటే పేపర్ మీడియా మొత్తం ఇతను కండక్ట్ చేస్తాడు అప్పుడు మనం అనౌన్స్ చేస్తాము దాని తర్వాత ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉంది ప్రీ ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్తున్నాము పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇంకొక టెన్ డేస్లో అవుతుంది పలానా రోజు డేట్లో మేము రిలీజ్ చేయబోతున్నాం అని చెప్పేసి మనం అనౌన్స్ చేయాలి అని అంటే అనౌన్స్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇతను అరేంజ్ చేస్తాడు అంటే మన మన యొక్క పిఆర్ అనేటువంటిది ఇతన్ని మనం పెట్టుకుంటాము తర్వాత బ్యానర్ విశేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవన్నీ తెలియటం వల్ల మనకి ఈజీ అవుతుంది ఏ పని ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అనేటువంటిది వీటి మీద కొంత అవగాహన అనేటువంటిది ఉండాలి ఓకేనండి వీటి మీద కంప్లీట్ కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సినవి ఎవరు అండి తర్వాత కొంత మనం కొంత బేసిక్స్ తెలియటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అయ్యేటువంటివి ఇవి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ లాడ్జింగ్ స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ మెస్ తర్వాత స్టూడియో డిపార్ట్మెంట్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్స్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళన్నిటినీ చేయటానికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మనిషిని మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేయడానికి లెజర్ మెయింటైన్ చేస్తూ పొద్దున్నే మనం ఖాతాలు రాసుకుంటూ ఏది ఎప్పుడు వెళ్తుంది ఎంత అవుతుంది అనేటువంటిది మనం చేయం దానికి సంబంధించిన ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక అసిస్టెంట్ ఉంటాడు వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు తర్వాత లాడ్జింగ్ ఒక అవుట్డోర్ లో మనకు ఒక షూట్ జరుగుతుంది అక్కడ మూడు రోజులు షూట్ ఉంది డే అండ్ నైట్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి అందరికి లాడ్జింగ్ కావాలి ఈ లాడ్జింగ్ కావాలి యాక్టర్స్ కి లాడ్జింగ్ కావాలి వీళ్ళకి అందరికి అరేంజ్మెంట్స్ చూడాలి ఈ అరేంజ్మెంట్ చూడటానికి ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు ఆ ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఇవి చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఏ ఎవరు ఏ పని చేస్తున్నారు ఎలా జరుగుతుంది వర్క్ జరుగుతుందా ఎవరికి ఇన్కన్వీనియంట్ లేకుండా జరుగుతుందా లేదా అని మన పైన ఓవర్ లుక్ గా చూసుకుంటూ ఉంటానికి ఇది మనకి కొద్దిగా తెలియటం బెటర్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ మనం తీసినటువంటి మూవీకి సంబంధించినటువంటి రేపు పోస్టర్ డిజైనింగ్ లో కావచ్చు గ్రాఫిక్ డిజైన్ లో రేపు పొద్దున హోర్డింగ్స్ కి వెళ్ళొచ్చు ఇవే షార్ట్స్ రేపు పొద్దున మనము పోస్టర్ రిలీజ్ చేయొచ్చు వీటన్నిటికీ కూడా స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ అవసరం కాబట్టి స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ చేసే దాని మీద కొంత అవగాహన ఉండాలి నాకు ఈ టైప్ లో స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ కావాలి ప్రొఫైల్ లో రావాలి ఫుల్ రావాలి హాఫ్ రావాలి లేకపోతే సైడ్ యాంగిల్ లో రావాలి బ్లాక్ లో రావాలి షిలౌటి షార్ట్స్ రావాలి ఓన్లీ బ్లాక్ గా ఉండేటువంటి షార్ట్ ఇలా మనకి ఏం కావాలనుకుంటున్నాం అతనితో మనం చేయించుకునే విధంగా స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ మీద ఉండాలి దాని తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ ఈ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లో అవ్వచ్చు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ లో అవ్వచ్చు ఎవరికి ఏ వెహికల్ పంపించి ఏ టైమ్ కి ఎవరిని పికప్ చేసుకోవాలి ఎవరిని ఏ టైమ్ కి తెచ్చుకోవాలి అనేటువంటి దాని మీద తెలియడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మీద జరుగుతున్నది ఎలా జరుగుతుంది కరెక్ట్ గా అన్ని జరుగుతున్నాయా లేదా అనేది వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక్కొక్క పని చేయడానికి ఒక వన్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ ఉంటారండి ఇదంతా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వస్తారు కానీ మనకి అన్ని జరుగుతున్నాయా లేదా అనేటువంటిది లేకపోతే అన్ని రెడీ అయిన తర్వాత ఒక ఆర్టిస్ట్ రాకపోతే మొత్తం ప్రొడక్షన్ లో అరో సీన్ అయిపోద్ది మనకి సో అందుకే నేను చేయి అందరికీ వెహికల్స్ పని పంపించారు లేదా వెళ్ళినా లేదా ఆర్టిస్టులు అందరూ వచ్చారా లేదా ఇవన్నీ కూడా మనం జస్ట్ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటుండాలి దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్ మెస్ అందరికి ఇన్ టైమ్ లో బ్రేక్ఫాస్ట్ వెళ్తుందా భోజనాలు వెళ్తున్నాయా అన్ని కరెక్ట్ గా జరుగుతున్నాయా లేదా అనేటువంటిది ఒక ఓవర్ లుక్ లో చూసుకోవాలి తర్వాత స్టూడియో డిపార్ట్మెంట్ లో స్టూడియోలో మనం ఒక స్టూడియో బుక్ చేసుకుంటాం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కోసం ఎవ్రీ డే జరిగిన రష్ పంపిస్తూ ఉంటాం వాళ్ళన్నీ కూడా అన్ని వాళ్ళ సిస్టమ్స్ లో కాపీ చేసుకుని రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుంటారు ఇవన్నీ జరగడానికి స్టూడియో డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎలా జరుగుతుంది అన్ని కూడా వెళ్తున్నాయా లేదా టైం కి వెళ్తున్నాయా దాని తర్వాత పర్సనల్ అసిస్టెంట్స్ ఇప్పుడు హీరోకి ఎవరో ఒక నలుగురు అసిస్టెంట్స్ కింద లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించిన మనుషులు వస్తారు లొకేషన్ లోకి వాళ్ళని కూడా కేర్ తీసుకుని వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా చేయడానికి ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు వీళ్ళందరూ కొద్ది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కళ్ళు వన్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ మెయింటెనెన్స్ అంతా కరెక్ట్ గా జరుగుతుందా లేదని చూసుకోవాలి జస్ట్ తర్వాత ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా ఓవరాల్ గా అకౌంట్ సెక్షన్ నుంచి ప్రొడక్షన్ లో జరిగేటువంటి ప్రతి పనిని వీళ్ళు స్క్రూట్ని చేసుకుంటుంటారు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయా లేదని జస్ట్ ఒక ఒక లుక్ వేయాలి ఓకే అంటే ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆరు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద ఈ యొక్క డైరెక్టర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది తెలుస్తుం
తర్వాత ఎడిటింగ్ గురించి విఎఫ్ఎక్స్ గురించి మ్యూజిక్ గురించి కంప్లీట్ గా ఒక క్లియర్ పిక్చర్ అనేటువంటిది ఇచ్చుకుంటా వెళ్తాం మాకు వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాటిలో అనే ఆ క్వెరీస్ అన్నిటికి కూడా ఇప్పుడు లెన్సుల గురించి అడిగినప్పుడు మన కెమెరా గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ లెన్సెస్ ఆ లెన్స్ ఎందుకు వాడాలి ఎప్పుడు వాడాలి ఆ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఎలాగో ఉన్న ఏ లెన్స్ తీసుకుంటే ఏ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పడుతుంది దాన్ని వాడేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేటువంటిది మనం తెలుసుకుంటాం లైటింగ్ కూడా ఎప్పుడు ఏ లైటింగ్ పెడితే అడ్వాంటేజ్ ఆ లైట్ వాడేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి ఆంబియన్స్ లో వాడుకోవాలి అనేటువంటిది లైట్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు వాడుతాం అలా ప్రతిది కూడా మనం డీటెయిల్ ఒక్కో దాని గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుంటాం ఓకేనండి ఇది జనరల్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీద ఒక డైరెక్టర్ కి ఏ స్టేజ్ లో ఎంత వరకు తెలిస్తే అతనికి అడ్వాంటేజ్ అనేటువంటిది అండి ఓకే ఇప్పుడు మనము ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటిలో ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎంత తెలియాలి డైరెక్టర్ తెలియటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనేటువంటి చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు అది ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనము ఒకసారి డిస్కస్ చేసాము ఇందులో ఇప్పుడు కంపల్సరీ తెలియాల్సి ఈ ఆరు మీద చాలా డీటెయిల్ తెలియాలనుకున్నాము ఈ ఆరింటిలో ఒక్కొక్క దాని మీద డీటెయిల్ వెళ్దామండి ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ గురించి స్క్రిప్ట్ వరకు ఎంతవరకు మనకు తెలియాలి ఆ స్క్రిప్ట్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో జరుగుతుంది ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో ఏ పనులు జరుగుతాయి ఎలా జరుగుతాయి అనేటువంటిది చూద్దామండి ఓకే ఇప్పుడు మనము ఒక షడన్ స్పార్క్ మనకు ఒక ఐడియా అనేటువంటిది క్రియేట్ అయింది ఐడియా అనేటువంటిది క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆ ఐడియాని మనం ప్రొడ్యూసర్ కి నరేట్ చేసాము ఇదండి నా యొక్క ఐడియా ఈ ఐడియా మీద మూవీ కొత్తదనంతో ఉంటుంది ఇది ఆడియన్స్ బాగా అని మనము వాళ్ళకి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే అన్నాడు ఓకే అన్న తర్వాత అక్కడ డిస్కషన్స్ ఇక అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది ఆ స్క్రిప్ట్ మనం అనుకున్నటువంటి పాయింట్ ని అనలైజ్ చేసుకుంటూ డెవలప్ చేసుకుంటూ స్క్రిప్ట్ దశకి తీసుకెళ్లి స్క్రిప్ట్ ని ఫైనలైజ్ చేసుకుంటూ అనేటువంటి ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ లో మనం ఎవరెవరు ఉంటాం ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర ఉన్నాం ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అండ్ రైటర్స్ ఈ రైటర్స్ లో స్టోరీ రైటర్ డైలాగ్ రైటర్ థర్డ్ వన్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి మనం అనుకున్నటువంటి పాయింట్ ఓకే అయిన తర్వాత ఆ పాయింట్ మీద ప్రొడ్యూసర్ తో మనం కూర్చుని డైరెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ రైటర్స్ కూర్చుని ఆ స్టోరీ యొక్క లైన్ ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తారండి ఇలా డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు అవసరం అయితే ఇక్కడ రైటర్స్ లేకుండా డైరెక్టర్ రైటర్ అయితే ఈ రైటర్ డైరెక్టర్ రైటర్ అయ్యి ఆ రైటింగ్ ప్రాసెస్ లో తనే స్టోరీని డెవలప్ చేస్తూ తనే డైలాగ్స్ కూడా చేస్తూ తనే స్క్రీన్ ప్లే చేస్తూ స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్లే చేస్తూ �ంటే ఈ రైటర్స్ తో పని లేకుండా కూడా జరుగుతుంది కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్పెషలైజ్డ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే అవుట్పుట్ బాగా రావడం కోసం స్పెషలైజ్డ్ గా దేనికి దానికి చేయిస్తూ వెళ్తున్నారు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ రైటర్స్ కూర్చుని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఫైనల్ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది తయారు చేస్తామండి ఈ ప్రొడక్ట్ ఇక్కడికి ఫైనల్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది రెడీ అయిపోయింది ఫైనల్ స్క్రిప్ట్ దీన్నే బాండెడ్ స్క్రిప్ట్ అని అంటాం బాండెడ్ స్క్రిప్ట్ ఈ బాండెడ్ స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే జరగాలి ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో ఏం చేయాలి మన సినిమాకి అంటే ఇక్కడ ఈ అనుకున్నటువంటి ఈ సినిమాలో ఇక్కడ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని తీసుకోవాలి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ని తీసుకోవాలి దాని తర్వాత ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకోవాలి సినిమాటోగ్రాఫర్ డిఓపీని తీసుకోవాలి తర్వాత ఎడిటర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో అంటే విఎఫ్ఎక్స్ ఏమైనా ఉంటే మన మూవీకి సంబంధించి దానికి విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బ్యాకప్ మ్యాన్ ని కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ ని తర్వాత వచ్చి కొరియోగ్రాఫర్స్ ని తర్వాత స్టంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ స్టంట్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళని వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత పిఆర్ ఓని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వీళ్ళందరినీ అంటే ఏంటి మనకి సినిమాకి సంబంధించినటువంటి ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ముందు మనకి ఈ ప్రాసెస్ ప్రొడక్షన్ జరగడానికి కావాలో వాళ్ళందరినీ మనం ఇమీడియట్లీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కాస్టింగ్ 
ఆర్టిస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం అనుకున్నటువంటి మూవీలో ఈ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ లో ఉండేటువంటి హీరో ఎవరు ఈ హీరో యొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ మనం ఆల్రెడీ క్యారెక్టర్ ఇది ఇలా ఉండాలి ఇతని బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి ఇతను మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అయి ఉంటాడు ఇతని ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటుంది ఇతని యొక్క బిహేవియర్ సోషల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది ఇలా డీటెయిల్డ్ గా అతని యొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ మన క్యారెక్టర్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ గా సూటబుల్ అయ్యేటువంటి ఆర్టిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము అలాగే ఆర్టిస్టులు సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీనికి బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఎవరు ఇస్తారు ఎవరు ఇవ్వగలరు అని అనుకుని మన బడ్జెట్ ని బట్టి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని మనము సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అలాగే దీనికి సంబంధించిన సెట్స్ ఏమైనా వేయాలా మన సెట్స్ అవుట్డోర్ లో ఏమైనా సెట్స్ అవసరం అవుతాయా లేకపోతే ఇండోర్ లో ఏమైనా సెట్స్ కావాల్సి వస్తాయా లేకపోతే ఈ ఆంబియన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కావాల్సి వస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇలా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఆర్టిస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఓపి సినిమాటోగ్రాఫర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఇలా అందరినీ సెలెక్షన్ ఈ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడండి మనకి స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది రెడీ అయిన తర్వాత ఈ స్క్రిప్ట్ రెడీ అయ్యే అయ్యే టైమ్ లో ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ తర్వాత రైటర్స్ కూర్చుని ముగ్గురు మీద మొత్తం ఒక ఫైనల్ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది రెడీ చేసుకుంటాము ఈ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత ఈ సినిమాకి కావాల్సినటువంటి కంప్లీట్ ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందో వాళ్ళందరినీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ డేట్స్ తీసుకుని రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుంటాము ఓకేనండి ఇక్కడ ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళక ముందే అంటే ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్షన్ పార్ట్ కి వెళ్ళక ముందే ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే మనం ఏం చేస్తామని అంటే సాంగ్స్ మనం మన సినిమాకి సంబంధించినటువంటి సాంగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సాంగ్స్ ని ఒక లిరిసిక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ముందు ఆ లిరిసిక్స్ తో సాంగ్స్ రాయించి లేకపోతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొన్ని చూస్ చేస్తాడు మనం అనుకున్నటువంటి మూవీలో ఒక ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటే ఈ ఫైవ్ సాంగ్స్ లో కొన్ని పేత్రిక్ సాంగ్స్ ఒకటి పేత్రిక్ సాంగ్ ఉంది ఒకటి జ్యూయేట్ ఉంది ఒకటి మెలోడీ ఉంది ఒకటి సోలో ఉంది ఒకటి ర్యాంప్ సాంగ్ ఉంది లేకపోతే ఒక గ్రూప్ సాంగ్ ఉంది ఇలా ఏవైతే సాంగ్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ట్యూన్స్ అక్కడ యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి క్లియర్ పిక్చర్ క్లియర్ గా ఒక డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూర్చుని ఆ సందర్భానికి అనుగుణంగా ఒక ట్యూన్ ని తయారు చేస్తారు ఇలా సాంగ్స్ కి చూన్స్ రెడీ చేసిన తర్వాత ఈ చూన్స్ ఏవైతే చేసామో ఆ చూన్స్ కి ఆ చూన్స్ లో సెట్ అయ్యేలాగా ఒక లిరిసిస్ట్ దగ్గర పెట్టుకుని లిరిసిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి ఆ లిరిసిస్ట్ దానికి ఆ చూన్ కి సంబంధించినటువంటి లిరిక్స్ రాస్తారు ఇలా లిరిక్స్ రాసి వీటిల్ని మనం ఫైనల్ కంపోజ్ కి పంపిస్తాము అంటే ఏంటి మన ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో ఇంకా మనకు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలా ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వకుండానే సాంగ్స్ రికార్డింగ్ వెళ్ళాలి సాంగ్స్ రికార్డింగ్ వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక ట్యూన్ ని కంపోజ్ చేశాడు మన టేస్ట్ కి ఆ సినిమా యొక్క ఫీల్ కి అనుగుణంగా అక్కడ ఉండేటువంటి సాంగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సాంగ్ కి ఒక ట్యూన్ ని కట్టాము ఆ ట్యూన్ కట్టిన తర్వాత లిసిస్ తో దాన్ని ఆ సాంగ్ ని మనం రెడీ చేసాము రెడీ చేసిన తర్వాత ఈ ఈ ట్యూన్ కట్టినప్పుడు ఒక కీబోర్డ్ ప్లేయర్ దగ్గరికి వెళ్తాము ఫస్ట్ అంటే ఆ సాంగ్ ఏదైతే మనము కంపోజ్ అనుకున్నామో ట్యూన్ లో పెట్టుకున్నామో ఆ ట్యూన్ ని ఏ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో చేద్దాము ఆ సాంగ్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఇప్పుడు రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి పెర్క్యూషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక ట్యూన్ కంపోజ్ చేసిన తర్వాత ఆ కంపోజ్ చేసినటువంటి ట్యూన్ కి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడదాము స్టార్టింగ్ మ్యూజిక్ ఏం వాడదాము తర్వాత పల్లవికి చరణానికి మధ్యలో ఏ మ్యూజిక్ వాడతాము ఎండింగ్ మ్యూజిక్ ఏం వాడతాము ఏ మ్యూజిక్ వాడితే దానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడతాము ఈ సెలక్షన్ అంతా కూడా ఒక కీబోర్డు కీబోర్డ్ డిస్టైన్ చేస్తాడు అంటే కీబోర్డ్ లో కంపోజ్ చేసి ఇస్తాడు అనమాట ఇలా కంపోజిషన్ అతని దగ్గర నుంచి అయిపోయిన తర్వాత మన ఫైనల్ ఓకే అనుకున్న తర్వాత దాని యొక్క రిహార్సల్స్ అనేటువంటివి చేసుకుని ఫైనల్ గా స్టూడియో బుక్ చేసుకుని స్టూడియోలో రికార్డింగ్ మెయిన్ మెయిన్ సింగర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మెయిన్ సింగర్ తో మనము సాంగ్ కంపోజ్ చేసుకుంటాం ఈ సాంగ్ కంపోజిషన్ అంతా కూడా ఎప్పుడు అయిపోతుందండి ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే చేసుకుంటాం ఈ సాంగ్స్ కంపోజిషన్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే సాంగ్
చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్తాం ఈ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రొడక్షన్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఈ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళే ముందే ప్రీ ప్రొడక్షన్లోనే ప్రొడక్షన్కి ఎలా వెళ్దాం అనేటువంటి ప్లాన్ కూడా అయిపోతుందండి అంటే మనకు ఉండేటువంటిది సపోజ్ ఒక సిక్స్టీ సీన్స్ వచ్చినాయి అనుకుందాం ఒక సిక్స్టీ సీన్స్ మన మూవీలో ఒక సిక్స్టీ సీన్స్ వచ్చినాయి ఈ సిక్స్టీ సీన్స్లో ఇందులో హాస్పిటల్ సీన్స్ ఒక టెన్ ఉన్నాయి హౌస్ సీన్స్ ఓ ట్వంటీ ఉన్నాయి తర్వాత అవుట్డోర్ ఓపెన్ ఏరియా ఒక టెన్ ఉన్నాయి తర్వాత పార్క్ పార్క్ సీన్స్ ఒక టెన్ ఉన్నాయి తర్వాత ఒక ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టరీ సీన్స్ ఒక పది ఉన్నాయి దాని తర్వాత విలన్ గ్యాంగ్ డెన్ దీనిలో ఒక ట్వంటీ సీన్స్ ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ సీన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటిని మనము షెడ్యూల్ చేసుకుంటాము ఇప్పుడు హౌస్ సీన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ హౌస్ సీన్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్లో అయిపోయే విధంగా ఇప్పుడు ట్వంటీ సీన్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ సీన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక షెడ్యూల్గా చేసుకున్నాము హౌస్ సీన్స్ అన్ని కూడా ఒక షెడ్యూల్ టూ షెడ్యూల్ టూ షెడ్యూల్స్ లేకపోతే ఒక షెడ్యూల్ వన్ షెడ్యూల్లో చేసేద్దామని చెప్పేసి మనం ముందే ప్రిపేర్ అవుతాం వన్ షెడ్యూల్ వన్ షెడ్యూల్లో చేసినప్పుడు అంటే ఈ ఈ ట్వంటీ సీన్స్ చేయడానికి ఒక షెడ్యూల్లో ఎన్ని రోజులు అవసరం అవుతుంది సపోజ్ రోజుకు నాలుగు సీన్లు చేయాలి అని అనుకుంటే నాలుగు ఇంటూ ఐదు ఒక ఫైవ్ డేస్ ఒక షెడ్యూల్ ఇక్కడ ఒక షెడ్యూల్ మనం జనరల్గా వెళ్తా ఉంటాం షెడ్యూల్ ఒకటి అయిపోయిందంటే రెండో షెడ్యూల్కి వెళ్తున్నాము షూట్కి రెండో షెడ్యూల్ అయిపోయింది మూడో షూట్ మూడో షెడ్యూల్కి వెళ్తున్నాము అనేటువంటి మాటలు వింటుంటాం అంటే ఒక షెడ్యూల్లో మనకి ఒక హౌస్కి సంబంధించిన సీన్స్ అన్ని తీసేద్దామని మనం ఫిక్స్ అయితే అక్కడ ఇరవై సీన్లు ఉన్నాయంటే ఇరవై సీన్ని తీయడానికి ఒక సపోజ్ మనకు ఒక ఫైవ్ డేస్ అని అంటే ఈ ఫైవ్ డేస్ పలానా షెడ్యూల్ పలానా రోజు నుంచి పలానా రోజు వరకు అవుతుంది అని ఒక షెడ్యూల్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం ఈ ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా ప్రీ ప్రొడక్షన్లోనే అయిపోతుందండి ప్రీ ప్రొడక్షన్లోనే ఈ ఫైవ్ డేస్ ఒక షెడ్యూల్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఫైవ్ డేస్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో హౌసింగ్ సీన్స్ తీయడానికి రెండోది హాస్పిటల్ సీన్స్ తీయడానికి టెన్ సీన్స్ ఉన్నాయి హాస్పిటల్లో ఈ హాస్పిటల్ లో తీసేటువంటి సీన్స్ సపోజ్ ఒక టూ డేస్ లో తీద్దామని అనుకున్నాము టూ డేస్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక షెడ్యూల్ మనం చేసుకుంటాము ఇది ఒక షెడ్యూల్ గా తీసుకుంటాం హాస్పిటల్ సీన్స్ అన్ని కూడా ఒక టూ డేస్ లో మనం చేద్దామని చెప్పి ఇది ఒక షెడ్యూల్ గా తీసుకుని ఈ షెడ్యూల్ కి ఈ షెడ్యూల్ పలానా రోజు నుంచి పలానా రోజు వరకు లేకపోతే మూడో తారీఖు మూడు మూడు ఎనిమిది పద్దెనిమిది నుంచి నాలుగు ఎనిమిది పద్దెనిమిది వరకు ఈ రెండు రోజులు ఈ సెకండ్ షెడ్యూల్ అనుకున్నాము మళ్ళీ మనకు ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత అవుట్డోర్ ఓపెన్ ఏరియాలో ఒక పది షార్ట్లు ఉన్నాయి పది సీన్లు ఉన్నాయి ఈ పది సీన్లు కూడా ఒక పదమూడో తారీఖు నుంచి చేద్దామని థర్టీన్త్ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్త్ టు సిక్స్టీన్త్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈ త్రీ డేస్ లో మనకి అవుట్డోర్ ఓపెన్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి సీన్స్ అన్ని తీద్దామని చెప్పి ఒక షెడ్యూల్ గా తీసుకుంటాం ఇది ఒక షెడ్యూల్ ఇలా మనకు ఉండేటువంటి అరవై సీన్లని ఎన్ని లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని లొకేషన్స్ ఉంటే ఎన్ని షెడ్యూల్ గా మనం చేసుకుందాం అనేటువంటిది ఒక ప్లాన్ గా చేసుకుని ఈ ప్లాన్ ప్రకారం ఎవ్రీథింగ్ రెడీ చేసుకుంటాం అండి ఓకే ఇక్కడ షెడ్యూల్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ షెడ్యూల్ అయిపోయింది ఇక్కడ సపోజ్ షెడ్యూల్ వన్ షెడ్యూల్ వన్ లో ఏంటి ఇది షెడ్యూల్ వన్ వచ్చేసి హౌస్ హౌస్ ఏరియా ఓకే షెడ్యూల్ వన్ అనేటువంటిది హౌస్ ఏరియా ఈ హౌస్ ఏరియాలో ఇంకా ప్రీ ప్లాన్డ్ గా ఉండేటువంటి డైరెక్టర్స్ కానీ కోరియోగ్రాఫర్స్ మన సినిమాటోగ్రాఫర్స్ కానీ ఉంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామని ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే పిన్ పిన్ టు పిన్ పాయింట్ ప్రతిదీ కూడా మనం డీటెయిల్ గా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్టోరీ బోర్డ్ రెడీ ఇక్కడే చేస్తాం ఎలాగనంటే షెడ్యూల్ వన్ సపోజ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్త్ థర్టీన్త్ ఇది టు సిక్స్టీన్త్ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు ఇది వచ్చిందండి మనకి షెడ్యూల్ ఈ షెడ్యూల్ లో స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రొడక్షన్ అనుకుందాం 
ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో హౌస్ కి సంబంధించినటువంటి హౌస్ ఏరియాలకు సంబంధించినటువంటి ట్వంటీ సీన్స్ ని కూడా ఈ పదమూడు నుంచి పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఈ నాలుగు రోజుల్లో పలానా లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఆ లొకేషన్ లో తీద్దాం అనేటువంటిది మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నాం ఓకేనండి ఈ ఫిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ సపోజ్ ఇవాళ ఒకటో తారీఖు ఒకటో తారీఖు ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ లొకేషన్ మనం విజిట్ చేయాలి ఎవరెవరు విజిట్ చేయాలంటే డైరెక్టర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అండ్ ఆర్ ఆర్ డైరెక్టర్ వీళ్ళ ముగ్గురు విజిట్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సెట్ లోకి వెళ్ళాం హౌస్ హౌస్ చూసాము హౌస్ లో మనము సీన్స్ తీద్దాము ఇప్పుడు ఈ సీన్స్ తీసేటువంటి సీన్స్ లో ఏ షార్ట్ కావాలి అనేటువంటిది మనకి క్లారిటీ గా ఉంది షార్ట్ డివిజన్ చేసుకున్నాం ఒక డైరెక్టర్ షార్ట్ డివిజన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ షార్ట్ ఇక్కడ పెట్టాలి ఇక్కడ బెడ్రూమ్ లో ఈ షార్ట్ తీయాలి ఈ కిచెన్ లో ఈ షార్ట్ రావాలి లేకపోతే పోర్ట్ బోలో ఒక షార్ట్ రావాలి ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సీన్స్ ఎక్కడెక్కడ పడుతున్నాయి ఏంటి అవునా ఇలాగ మనము డివైడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ముగ్గురు వెళ్ళి ఈ హౌస్ ని మనం అనుకున్న విధంగా ఉందా లేదా మనం అనుకున్న విధంగా షార్ట్స్ పడతాయా లేదా పడితే మనం ఇప్పుడు మెయిన్ హాల్ లో ఒక సీన్ చేయాలి ఈ హాల్ లో సీన్ చేయడానికి ఇప్పుడు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా నేను ఒక పై నుంచి హై యాంగిల్ లో ఒక షార్ట్ తీయాలనుకుంటున్నాను హై యాంగిల్ లో తీయాలనుకుంటున్నాను ఇంకొక షార్ట్ వచ్చేసి క్లోజ్ షార్ట్ లో దూరం నుంచి క్లోజ్ షార్ట్ కి జూమ్ లెన్స్ తీసుకుని క్లోజ్ లో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ షార్ట్ తీద్దామని అనుకుంటున్నా ఒక ట్రాలీ వేసి రౌండ్ చేసి ఒక్కొక్క షార్ట్ తీద్దాం అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అనేటువంటిది నా మైండ్ లో ఉంది అనుకున్నప్పుడు మనం ఆ లొకేషన్ విజిట్ చేయటం వల్ల మనం అనుకున్నటువంటి విధంగా ఆ లొకేషన్ లో ఆ షార్ట్స్ పడతాయా లేదా ఒకవేళ అలాంటి అవకాశం లేదు అక్కడ ఉండే లొకేషన్ లో అనుకున్నప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏం చేయాలి ముందు ఫస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ని తీసుకుని డైరెక్టర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆర్ డైరెక్టర్ ఆర్ డైరెక్టర్ దేనికి ఏంటంటే ఆ సెట్ లో నాకు కావాల్సినటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయా లేవా ఆ హాల్లో నేను అనుకున్న యాంబియన్స్ కావాల్సినటువంటి వస్తువులు అన్ని ఉన్నాయా లేదా లేకపోతే ఒకవేళ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుందా అక్కడ ఏమైనా క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందా అవన్నీ చేయాల్సింది అతను ఎవరంటే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కాబట్టి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ దీనికి అక్కడ తీసేటువంటి షార్ట్ లో ఏ లెన్స్ వాడితే బెటర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు మనకి ఫ్రేమ్ బ్లాకింగ్ చేసుకుందాం ఒక ఫ్రేమ్ పెట్టుకుందాం స్టేజింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉండాలి ఎక్కడి నుంచి ఎవరు ఎట్లా నడవాలి ఎంత నిడివి కావాలి ఇవన్నీ చేసుకుంటానికి డైరెక్టర్ చెప్తూ ఉంటే డైరెక్టర్ తో పాటుగా సినిమాటోగ్రాఫర్ వచ్చినప్పుడు ఆ లెంత్ ను చెక్ చేసుకుని ఈ అనుకున్నటువంటి మనం షార్ట్స్ ఆ సీన్ కి సంబంధించినటువంటి అనుకున్నటువంటి షార్ట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా పడుతున్నాయా లేదా ఒకవేళ అటువంటి అవకాశం అక్కడ ఉండే ఏరియాలో లేకపోతే దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా మనం ఏం చేద్దాం అనేటువంటి ఒక ప్లాన్ కోసం ముందు ఈ మనం అనుకున్న షెడ్యూల్ లో హౌస్ ఏరియాలో హౌస్ దగ్గర మనం ఏం చేయాలి విజిట్ చేస్తామండి విజిట్ చేసి కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకుంటాం ఈ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకుని దీని ప్రకారం ఇక్కడ హౌస్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదో ఒక షార్ట్ తీద్దామని అనుకున్నాం తీద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు కావాల్సినటువంటి ఇక్కడ ట్రాలీ ఎలా వద్దాం అనుకున్నాం ఏదైనా ఒక షార్ట్ తీద్దామని అనుకున్నాము ఆ షార్ట్ తీద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము ఈ షార్ట్ నాకు ఈ ఏరియాలో ఈ ఇది బ్లాక్ కావాలి ఇలా కావాలి ఇక్కడ నేను ట్రాలీ వేసుకోవాలి మూమెంట్ షార్ట్ ఇలా రావాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నాకు బ్లాకింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండాలి అనుకున్నాము దీని డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది చెక్ చేసుకుంటాం దీని డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకుని ఆ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఓకే ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఈ షార్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పడాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ లెన్స్ వాడుకోవాలి అనేది అతనికి ఐడియా ఉంటుంది అది చెక్ చేసుకుంటాడు అప్పుడు మనం ఫోటోగ్రాఫ్ మనం ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటాం ఈ ఏరియాది తీసుకుని ఈ ఏరియాలో తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంత మంది క్యారెక్టర్లు ఉన్నారు ఏ క్యారెక్టర్ ఎక్కడి నుంచి అవ్వాలి ఏ క్యారెక్టర్ ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అవ్వాలి స్టేజింగ్ అంటాం దాన్ని ఈ ఫ్రేమ్ లో స్టేజింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జరగాలి ఓకే దాని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉండేటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి అనేటువంటిది క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం ప్లస్ మనం ఇక్కడ షార్ట్ తీసేటప్పుడు ఈ షార్ట్ లో ఇక్కడ ఒక మనిషి నుంచి ఉన్నాడు ఇక్కడ ఎవరో ఇంకో మనిషి నుంచి ఉన్నాడు ఈ ఇద్దరి మధ్యలో ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఫీట్
లెన్స్లో ఇద్దరు కూడా క్లీన్గా వస్తారు ఈ ఫ్రేమ్ మొత్తం కూడా క్లారిటీగా ఉంటుంది ఎక్కడ అవుట్ అవ్వకుండా నాకు ఫ్రేమ్ కావాలి అంటే ఈ లెన్స్ తీసుకోవాలి ఈ లెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉండాలనేటువంటిది ప్లస్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉండేటువంటి డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంది ఈ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎంత రావాలి అని అంటే నేను ఎలాన్స్ వాడుకోవాలనేటువంటిది ఒక క్లారిటీ కోసం వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా విజిట్ చేసుకుని కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకుని ఒక క్లారిటీకి వస్తారండి ఓకే ఇలా క్లారిటీకి వచ్చి దీన్ని బట్టి స్టోరీ బోర్డ్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇది ఇది మనకి ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ తర్వాత సెలెక్షన్ అందరు అందరినీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము తర్వాత లొకేషన్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము లొకేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లొకేషన్ విజిట్ చేసాము లొకేషన్స్ ని విజిట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకుని మనం అనుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ లో ఆ సీన్స్ పడటానికి ఆ షార్ట్ కి ఏ ఫ్రేమ్ కావాలి ఎలా కావాలి ఎంత ఏ లెన్స్ వాడితే బాగుంటుంది ఆ షార్ట్ ఎలా వస్తుంది ఒకవేళ మనం అనుకున్న విధంగా అక్కడ లొకేషన్ లో లేకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ ఎలా చేసుకుంటే బెటర్ అనేటువంటిది ఒక ప్లానింగ్ క్లియర్ కట్ గా ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో స్క్రిప్ట్ ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత జరిగిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ప్రొడక్షన్ కి వెళ్తున్నాం అండి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ లో ఏమేమి కావాలి ప్రొడక్షన్ లో ఇది ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన పని అంతా కూడా ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో ఉందండి మొత్తం ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో ఉంది స్క్రిప్ట్ ఫైనలైజ్ చేసుకున్నాం సెలక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులు సెలక్షన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వీళ్ళు అన్నయం చేసుకున్నాము తర్వాత లొకేషన్స్ ఫైనలైజ్ చేసుకున్నాం లొకేషన్స్ ఫైనలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత లొకేషన్స్ విజిట్ చేసాం లొకేషన్స్ విజిట్ చేసిన తర్వాత లొకేషన్ లో మనకు కావాల్సిన విధంగా షార్ట్స్ తీయడానికి అనుకూలంగా ఉందా లేదా ఒకవేళ లేకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అనేది ఆలోచించుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఉంటే ఆ లెంత్ ఎంత కావాలి ఆ షార్ట్ రావాలి ఫైనలైజ్ కావాలంటానికి ఆ అక్కడ ఏ లెన్స్ వాడితే బెటర్ వైజ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అన్ని కూడా ప్రీ ప్లాన్ గా ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే ఫైనలైజ్ చేసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఓకే అయిపోయినాయి అన్నిటిని ప్లాన్ గా చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ నెంబర్ వన్ షెడ్యూల్ లో ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళాం ప్రొడక్షన్ ఓకే ఈ ప్రొడక్షన్ లో ఫస్ట్ డే ఒక త్రీ సీన్స్ తీయాలనుకున్నాం ఓకే రండి ఒక త్రీ సీన్స్ ప్రొడక్షన్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక త్రీ సీన్స్ తీయాలనుకున్నాం ఈ త్రీ సీన్స్ తీయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ సీన్ సీన్ నెంబర్ వన్ సీన్ వన్ సీన్ వన్ లో ఒక సపోజ్ మనం ఇది మెయిన్ హాల్ లో సీన్ వన్ మెయిన్ హాల్ డే టైమ్ లో జరుగుతుంది డే ఇంటీరియర్ అంటే ఇంట్లోనే మెయిన్ హాల్ మెయిన్ హాల్ అంటే ఇంట్లోనే డే టైమ్ లో జరుగుతుంది ఇంటీరియర్ లో జరుగుతుంది టైం వచ్చి అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్ ఏఎం ఓకే ఇది జరుగుతుంది ఫస్ట్ సీన్ లో ఫస్ట్ సీన్ మొత్తం కూడా మెయిన్ హాల్ లో జరుగుతుంది డే టైమ్ లో జరుగుతుంది డే టైమ్ కూడా ఇంటి లోపల కాబట్టి ఇంటీరియర్ లో జరుగుతుంది మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం లో జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉంటాయి మనం కంప్లీట్ గా ఇండోర్ ని వాడుకున్నాము ఇండోర్ లో జరుగుతుంది ఇండోర్ లో జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ఇంటికి సంబంధించినటువంటి లైట్ సోర్స్ నైన్ ఓ క్లాక్ అని అంటే మార్నింగ్ బయట నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ ఒక విండో నుంచి బయట అయితే ఇప్పుడు మనము ఇంటీరియర్ లో ఒక సీన్ తీస్తున్నాము ఈ సీన్ తీసేటప్పుడు రెండు రకాల ఆస్పెక్ట్స్ లో సీన్ తీయొచ్చు ఒకటి కంప్లీట్ ఇండోర్ లో అంటే ఓన్లీ ఇండోర్ లో ఉండేటువంటి లైట్స్ ను వాడి అంటే ఇది కంప్లీట్ ఇండోర్ లోనే ఇది దీనికి సోర్స్ లైట్ బయట నుంచి లైట్ లేదు అనే అంబియన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఆడియన్ కి తెలిసే విధంగా ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ అంటే మనం ఏవైతే వాడుతున్నామో హెచ్ఎంఐ లైట్స్ అని ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి టంక్షనల్ లైట్స్ ఉంటాయి ఫ్లోర్ సెంట్ లైట్స్ ఉంటాయి పార్ లైట్స్ ఉంటాయి ఈ ఫ్లడ్ లైట్స్ ఉంటాయి వీటిలన్నిటిని వాడుతూ ఇంటీరియర్ లో వాడుతూ కంప్లీట్ ఇంట్లో ఉండేటువంటి వాతావరణాన్ని ఇంటీరియర్ లో ఆర్టిఫిషియల్ లైట్లు వాడుతూ చెప్పేది ఓకే రెండోది వచ్చేసి మనం బయట లైట్ ని వాడుకుంటాం దాన్ని గ్లోబల్ లైట్ అంటాం గ్లోబల్ లైట్ ఏం చెప్పండి మనకి సన్ సన్ నైన్ ఓ క్లాక్ కాబట్టి మార్నింగ్ సన్ లైట్ వస్తుంటది సన్ లైట్ ఇంటీరియర్ లోకి ఎలా వస్తుంది ఒక విండో ద్వారా గాని ఒక తలుపులు తీసుకున్నాయి తలుపులు బయట వైపు నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ మనకి వస్తుంది ఒక విండోస్ లో నుంచి గానీ మెయిన్ డోర్స్ లో నుంచి గానీ ఒక సన్ లైట్ అనేటువంటి వస్తుంటే అది మెయిన్ సోర్స్ దాన్ని కీ లైట్ అని అంటాము కీ లైట్ వస్తుంది అని కీ లైట్ ని వాడుకుంటూ బయట నుంచి వచ్చేటువంటి గ్లోబల్ లైట్ కీ లైట్ ఏదైతే ఉందో
తర్వాత బ్యాక్ లైట్ కింద వాడతాము బ్యాక్ లైట్ కింద వాడతాము తర్వాత ట్రిమ్లర్ లైట్ కింద వాడతాము తర్వాత ఐ లైట్ కింద వాడతాము షోల్డర్ లైట్ కింద వాడతాము ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ లైట్స్ కింద మిగిలిన ఏ లైట్ వాడినా అది కీ లైట్ అవుతుంది కీ లైట్ ఒకటే ఉంటుంటుంది కీ లైట్ ఏంటి కదా గ్లోబల్ లైట్ సన్ లైట్ ఏదైతే ఉందో అది ఉంది ఆ లైట్ ఫోకస్ ఒక విండోలో నుంచి లోపలికి చాలా ఎక్కువ వెలుతురు వస్తుంది ఎక్కువ వెలుతురు వచ్చి ఒక ఆర్టిస్ట్ మీద పడినప్పుడు ఆర్టిస్ట్ యొక్క షేడ్ అవతల వైపు పడినప్పుడు దాని యొక్క మన అవుట్పుట్ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో ఆ అవుట్పుట్ ఇబ్బంది లేకుండా ఉండటానికి వీలుగా మనం ఏం చేస్తాం మిగిలిన లైట్స్ అట్లా ఫిల్ చేసుకుంటే ఆ కింద షాడోస్ తీసేయడానికి కొన్ని లైట్స్ తర్వాత అక్కడ లైట్ ఆ ఒక్క లైట్ మీదే మొత్తం మనకి కంప్లీట్ పిక్చర్ బ్రైట్ గా రావట్లేదు అన్నప్పుడు ఆ లైట్ తో పాటు ఇంకా కొంత సపోర్టింగ్ లైట్ కానీ కీ లైట్ అదే అని చూపిస్తూనే మిగిలిన లైట్ ను సపోర్ట్ తీసుకుని ఉంటూ ఆ అంబియన్స్ ని కొద్దిగా బ్రైట్ చేసుకుంటానికి మిగిలిన లైట్స్ అన్నిటిని వాడుకుంటాము ఓకేనండి అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనం ఒక సీన్ తీసేటప్పుడు ఏదైతే ఒక సీన్ తీస్తున్నామో ఆ సీన్ కి తీసేస్తున్నాను సీన్ ఒక సీన్ తీసేటప్పుడు ఈ విధంగా అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటాం అదే హాల్ లో తీసేటువంటి సీన్ ఇది ఇక్కడ సోఫా ఇక్కడ ఎవరో కూర్చుని ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఇక్కడ ఏవో వస్తువులు ఉన్నాయి ఇది ఇది ఒక ఫ్రేమ్ పెట్టుకున్నాం మనం అక్కడ స్టేజింగ్ లో ఏమవుతుందనంటే ఇతను ఇలా మూవ్ అవుతున్నాడు ఇతను ఇలా మూవ్ అవుతున్నాడు వీళ్ళు ఒక ఒక అతను కూర్చుని ఉన్నాడు రెండో అతను వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ అయ్యాడు సోఫాలో కూర్చున్నాడు ఇక్కడ నుంచి ఈయన గురించి వచ్చి ఇది సీన్ లో ఒక షార్ట్ తీయాలి మనం అంటే ఈ షార్ట్ తీయటానికి ఏమేమి అవసరం ఒక కెమెరా ఇప్పుడు కెమెరా మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కెమెరా మ్యాన్ పెట్టుకున్నాడు ఇక్కడ ఒక షార్ట్ ఒక సీన్ లో ఒక షార్ట్ తీయాలంటే ఏమేమి అవసరం మనకి ఫస్ట్ బ్లాక్ పెట్టుకున్నాం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉండాలి ఎక్కడి నుంచి ఈ బ్లాక్ ఇది ఇలా ఉండాలి అని అనుకున్నాం ఇందులో ఆర్టిస్టులు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి పోవాలి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎంత దూరం వెళ్ళాలి ఎవరు మాట్లాడాలి ఎవరు మాట్లాడాలి ఎవరు యాక్షన్ చేస్తే ఎవరు రియాక్షన్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా మనం రెడీ చేసుకున్నాం దీనికి ఏమేమి కావాలి అసలు ఒక షార్ట్ తీయడానికి కెమెరా కావాలి కెమెరా కెమెరా తర్వాత లైట్స్ కావాలి కెమెరా లైట్స్ తర్వాత ఆర్టిస్ట్లకి మేకప్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా మేకప్ చూసుకోవాలి కాస్ట్యూమ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా క్యారెక్టర్ కాస్ట్యూమ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా కాస్ట్యూమ్స్ చూసుకోవాలి ఇంకేం కావాలి ఈ యొక్క ఇంటిలో జరిగేటువంటి ఈ ప్రాసెస్లో సెట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఆ ఇంటికి సంబంధించి యాంబియన్స్ ఉండే విధంగా అక్కడ ఫ్లవర్ వాజ్ ఉందా టేపా ఉందా లేకపోతే వెనక వాల్ క్లాత్లు ఉన్నాయా లేదా లేకపోతే కట్టెస్ ఉన్నాయా అంటే ఆ ఇంటికి సంబంధించిన వాతావరణం అంతా ఉందా లేదా అని దాని సెట్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాం సెట్ ప్రాపర్టీస్ చూసుకోవాలి సెట్ ప్రాపర్టీస్ చూసుకోవాలి వీళ్ళందరూ వృత్తి చేతులతో ఉంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ బ్లాక్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అంటే ఈ ఒక అతను సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని ఉండొచ్చు ఒక ఆవిడ హ్యాండ్ బ్యాగ్తో ఉండొచ్చు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఏదన్నా తింటూ ఉండొచ్చు అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరికి వాళ్ళు ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండేటువంటి హ్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క మనిషికి ఒకటి హ్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాల్సి వస్తుంది మనకి కెమెరా లైట్స్ మేకప్ కాస్ట్యూమ్స్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ మెయిన్ ఇవి ఇవైతే కంపల్సరీ కావాలి ఈ షార్ట్ తీయటానికి మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఏమేమి కావాలి ఇవైతే కావాలి ఆర్టిస్టులు తర్వాత కెమెరా ఉండాలి లైట్స్ ఉండాలి మేకప్ కాస్ట్యూమ్స్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ ఇవి మస్ట్ ఇవి ఇవి కరెక్ట్ గా మనం చేయగలగాలి అంటే వీటన్నిటి గురించి మనకు పూర్తిగా తెలియాలి కెమెరా మనం సెట్ చేసుకున్నాము కెమెరాలో లెన్స్ సెట్ చేసుకుంటానికి ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందే ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే విజిట్ చేసుకున్నాము ఏరియాలో విజిట్ చేసుకున్నాము విజిట్ చేసుకుని అక్కడ కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకుని దాని ప్రకారం మనం స్టోరీ బోర్డ్ రాసుకున్నాము స్టోరీ బోర్డ్ లో బట్టి ఇక్కడ మన లొకేషన్ షెడ్యూల్ వన్ లో ఫస్ట్ డే సీన్ తీయటానికి మనము రెడీ అయ్యి వచ్చాము ఒక బ్లాక్ పెట్టుకున్నాము ఆ బ్లాక్ లో ఆ ఫ్రేమ్ లో ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు స్టేజింగ్ చేసుకున్నాము పలానా వాళ్ళు పలానా ప్లేస్ లో నుంచి అవ్వాలి ఒక 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 క్యారెక్టర్ ఇక్కడ నుంచి ఒక టెన్ ఫీట్ రావాలి ఒక క్యారెక్టర్ ఒక టూ ఫీట్ ముందుకు వచ్చి అక్కడ సోఫాలో కూర్చోవాలి ఇంకో క్యారెక్టర్ ఏదో
క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళల్లో ఫస్ట్ మనము ఈ షార్ట్ క్లారిటీగా రావడానికి ఫస్ట్ అందరు మేకప్ న్యాచురల్ గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి నెంబర్ వన్ పాయింట్ మేకప్ న్యాచురల్ గా ఉందా లేదా అది మేకప్ మ్యాన్ ని మనం దగ్గర పెట్టుకుని మేకప్ అంతా కరెక్ట్ కరెక్ట్ గా ఉందా ఓవర్ గా ఉందా లైట్ గా ఉందా అసలు సరిపోతుందా చాలా అది మేకప్ అనేటువంటి క్లారిటీ ఉందా లేదా చూసుకుంటాం తర్వాత ఈ సీన్ కి సంబంధించినటువంటి కాస్ట్యూమ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి కాస్ట్యూమ్స్ కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేశారా లేదా కాస్ట్యూమ్స్ ని పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేస్తుంటేనే ఆ సీన్ యొక్క ఎమోషన్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఆ ఎమోషన్ ఇప్పుడు వాళ్ళు నైట్ డ్రెస్ లో ఉన్నారా ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉన్నారా ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఉండేటువంటి ఆంబులెన్స్ లో ఉండేటువంటి డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ వచ్చిందా ఇలా ప్రతి దానికి అంటే ఇక్కడ కాస్ట్యూమ్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటాము రెండు మూడోది ఈ షార్ట్ నేను తీయటానికి ఈ బ్లాక్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఏ లెన్స్ వాడాలి అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ షార్ట్ ని నేను ఏ లెన్స్ తో తీయాలి నెక్స్ట్ ఏ లెన్స్ తో తీయాలి నేను ఇప్పుడు దీన్ని హై యాంగిల్ లో తీయాలా కెమెరాని ఇక్కడ పెట్టాలా ఇక్కడ పెట్టి ఇట్లా తీయాలా హై యాంగిల్ లో పెట్టి తీయాలా లో యాంగిల్ లో పెట్టి తీయాలా లో యాంగిల్ లో పెట్టి తీయాలా స్టాటిక్ గా పెట్టాలా ఈ కెమెరా ఇక్కడ పెట్టాను నేను స్టాటిక్ గా స్టాటిక్ గా పెట్టి ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి ఈ బ్లాక్ లో నుంచే ఈ బ్లాక్ మొత్తం సెట్ చేసి పెట్టాను ఈ బ్లాక్ మొత్తం కూడా నేను స్టాటిక్ కెమెరా కలుపుకుండా అలాగే ఉంచాను ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా అయిపోయింది ఆ సీన్ లో కట్ షార్ట్ అయిపోయింది షార్ట్ అవగానే కట్ చెప్పాను ఇది స్టాటిక్ స్టాటిక్ కాదు ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఈ బ్లాక్ లో నేను పెట్టాను షార్ట్ ఈ బ్లాక్ లో షార్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఇందులో క్యారెక్టర్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి కొంతమంది ఎవరు బిజినెస్ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు దీంతో పాటుగా ఇక్కడ ఒక నవరసాల్లో ఉండేటువంటి ఒక రసంలో ఉంది ఈ షార్ట్ ఆ యొక్క రసానుభూతిని కలిగించడానికి నేను ఒక మూమెంట్ షార్ట్ చేయాలనుకున్నా మూమెంట్ షార్ట్ అంటే ఇలా ఒక ట్రాలీ వేసాను ఇలా ఒక ట్రాలీ వేసి కెమెరా ని మూమెంట్ లో మూమెంట్ షార్ట్ తీస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ నేను నాకు ఏం తెలియాలి ఈ షార్ట్ ని నేను స్టాటిక్ లో తీయాలా మూమెంట్ లో తీయాలా ఓకే మూమెంట్ లో తీయాలా తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా మేకప్ కరెక్ట్ గా ఉందా కాస్ట్యూమ్స్ కరెక్ట్ గా పడినాయా లేదా ఓకే దాని తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి డైలాగ్ డెలివరీ ఎలా ఉంది వీళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏ షార్ట్ లో ఏ సీన్ లో ఉన్న ఏ షార్ట్ లో అయినా సరే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒక ఒక ఆర్టిస్ట్ మంచి ఆర్టిస్ట్ అని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అతని యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే అతను మాట్లాడేటువంటి డైలాగ్ వర్షన్ అతను ప్రదర్శించేటువంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అవ్వాలి ఈ రెండింటి మీద ఆ సీన్ లో అతను చెప్పినటువంటిది రియలిస్టిక్ అనేది మనకి బయటకు వస్తుంది రియలిస్టిక్ గా ఉండాలి అంటే డైలాగ్స్ కరెక్ట్ గా పడాలి ఆ డైలాగ్స్ పడేటప్పుడు ఉండేటువంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ సింక్ అవ్వాలి ఈ రెండు సింక్ అవుతూ ఎమోషన్ ని అతను ప్లే చేయగలగాలి అప్పుడు అతను గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అవుతాడు గుడ్ ఆర్టిస్ట్ ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటంటే డైలాగ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా పడాలి డైలాగ్స్ తో పాటు అతను యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈ మూడు గనక పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే అతను గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అవుతాడు అంటే ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కరెక్ట్ పడుతుండాలి డైలాగ్స్ సేమ్ యాజ్ టీజ్ డైలాగ్స్ ఎమోషన్స్ తో రావాలి సేమ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా దానికి తగినట్లుగానే ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు అతను అతని నుంచి మనకు కావాల్సినటువంటి ఆ షార్ట్ బాగా పండుతుంది ఓకే ఓకేనా క్లారిటీ అండి దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ ని మనం తీసేటప్పుడు ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం మేకప్ ఓకే ఉంది కాస్ట్యూమ్స్ ఓకే ఉన్నాయి ఆర్టిస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగున్నాయి డైలాగ్స్ బాగా చెప్తున్నాడు బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా బాగుంది దాని తర్వాత సెట్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కరెక్ట్ సెట్ చేసుకున్నాం హ్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఎవరి చేతులు ఏమి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా కంటిన్యూటీ మిస్ అవ్వకూడదు ఆ కంటిన్యూటీ మిస్ అవ్వకుండా అన్ని కూడా ఓకే ఉన్నాయి కెమెరాని కూడా మన లెన్స్ పలానా లెన్స్ అని చెప్పేసి సెట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ పలానా లెన్స్ అని మనం సెట్ చేసుకునేటప్పుడే మనల్ని ఇంత ముందు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇక్కడ వస్తుందండి వాళ్ళు ఎవరు అడిగారంటే వాళ్ళు అడిగిన దానిలో ఏ లెన్స్ అని ఏ షార్ట్ కి ఏ లెన్స్ అని వాడాలి ఏ ఏ షార్ట్ కి ఏ లెన్స్ అని వాడితే వాడినప్పుడు అపెచ్యూర్ అంత వాడాలి షటర్ స్పీడ్ అంత వాడాలి ఐఎస్ అంత వాడాలి ఇది అడిగారు అంటే ఏంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ
ఆ లెన్స్ ఉంది అని అంటే ఆ లెన్స్ మనం వాడతాము ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ షాట్ కి ఏ లెన్స్ ని వాడాలి లెన్స్ ఏ లెన్స్ ని ఈ షాట్ కి వాడాలి అనేటువంటిది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు వరకు తెలుసుకున్నది ఏంటి ఒక షాట్ ని మనం కంపోజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ షాట్ కంపోజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ షాట్ బాగా రావటానికి ఫస్ట్ లైటింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఈ యొక్క యాంబియన్స్ ఇక్కడ మనం తీసేటువంటి షాట్ ఈ యొక్క లైటింగ్ ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం అనే అది లైట్స్ చెప్పినప్పుడు లైటింగ్ చెప్పినప్పుడు చెప్తానండి ఈ లైట్స్ గురించి మేకప్ గురించి చూసుకోవాలి తర్వాత కాస్ట్యూమ్స్ గురించి చూసుకున్నాము సెట్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయో చూసుకున్నాము హ్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఉన్నాయో చూసుకున్నాము తర్వాత డైలాగ్ డైలాగ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి డైలాగ్ డెలివరీ ఎలా ఉంది డైలాగ్ డెలివరీ కరెక్ట్ గా వస్తుందా రాట్లేదా ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో వస్తుందా లేదా ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో వచ్చిన తర్వాత బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది ఈ మూడిట్ని సింక్ చేస్తూ ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఈ కెమెరా మనము ఆ షాట్ కి మనం అరేంజ్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ ఏ లెన్స్ వాడాలి ఎక్కడ వాడాలి కెమెరా ఎక్కడ పెట్టాలి హై యాంగిల్ లో పెట్టాలా మీడియం అంటే హై లెవెల్ లో పెట్టాలా లేకపోతే లో లెవెల్ లో పెట్టాలా లేకపోతే దీన్ని స్టాటిక్ గా పెట్టాలా దీన్ని లేకపోతే మూమెంట్ లో పెట్టాలా అంటే డైనమిక్ అని అంటాం దాన్ని డైనమిక్ గా పెట్టాలా డైనమిక్ గా అంటే మూమెంట్ లో పెట్టి షార్ట్ తీయాలా ఈ మనం అనుకున్నప్పుడు ఏది ఎప్పుడు తీ ఎలా తీస్తే ఏ లెన్స్ వాడాలి అనేటువంటిది ఇప్పుడు క్లారిటీగా చూద్దాం ఓకే ఆ లెన్స్ ఏది వాడాలి అనే దానికి ఏమేం కావాలి మనకు ఫార్ములాస్ ఆ ఫార్ములాను డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే అండి ఇప్పుడు మనము ఒక షార్ట్ ఒక షెడ్యూల్ లో ఒక సీన్ తీస్తున్నాము సీన్ లో ఒక షార్ట్ తీస్తున్నాము ఈ షార్ట్ ఎలా పెట్టుకున్నాము ఈ షార్ట్ యొక్క కంపోజిషన్ ఎలా ఉంది ఇది ఐ లెవెల్ లో పెట్టుకున్నాం కెమెరాని ఐ లెవెల్ లో ఇది బ్లాక్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది క్యారెక్టర్ మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉండే క్యారెక్టర్లు బయట మూవ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ వాజ్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తున్నారు అనుకుందాం ఇది మనకి షార్ట్ తీయాలి ఈ షార్ట్ కి ఏలర్స్ వాడాలి అనేటువంటిది మనకి ఇప్పుడు తెలియాలి జనరల్ గా తెలియాలన్నప్పుడు ఈ ఇక్కడ మనము ఈ కెమెరాని ఎక్కడ పెట్టాము ఈ కెమెరా నుంచి ఈ షార్ట్ మనం తీసేటువంటి ఈ బ్లాక్ ఎంత దూరంలో ఉంది ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది ఇప్పుడు ఇది ఈ కెమెరాని నేను ఒక వంద అడుగు దూరంగా పెట్టాను వంద అడుగులు దూరంగా పెడితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ పెట్టేటువంటి లెన్స్ వైడ్ వైడ్ యాంగిల్ పెడితే ఒక విధంగా వెళ్తుంది జూమ్ లో పెడితే ఒక విధంగా వెళ్తుంది మిడ్ లో పెడితే ఒక విధంగా వెళ్తుంది అక్కడ లెన్స్ మనం ఎలాగా వాడుకోవాలని దాని మీద ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక టెన్ ఫీట్ లో పెట్టా టెన్ ఫీట్ లో పెట్టినప్పుడు ఈ షార్ట్ తీయటానికి వైడ్ అవసరమా జూమ్ అవసరమా లేకపోతే మీడియం ఉండేటువంటి బ్లాక్ లెన్స్ వాడితే సరిపోతుందా అనేటువంటి తెలుసు అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనం కెమెరాని ఒక ప్లేస్ లో పెట్టినప్పుడు ఈ ప్లేస్ నుంచి మనం తీసేటువంటి బ్లాక్ ఏదైతే మనం బ్లాక్ చేసుకున్నామో ఫ్రేమ్ ని ఆ ఫ్రేమ్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ నుంచి ఈ కెమెరా యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అనేటువంటి తెలియాలి ఈ డిస్టెన్స్ ని బట్టి మనం ఇక్కడ సపోజ్ ఈ కెమెరా నుంచి ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ కు ఉండేటువంటి డిస్టెన్స్ ఒక టెన్ ఫీట్ ఉంది ఈ టెన్ ఫీట్ ఉన్నప్పుడు ఈ టెన్ ఫీట్ లోనే ఈ మొత్తం ఉండేటువంటి ఫ్రేమ్ వస్తుందా రాదా టెన్ ఫీట్ ఉంది సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా టెన్ ఫీట్ ఉన్నప్పుడు మనము టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం జూమ్ లెన్స్ వేసాం అనుకో జూమ్ లెన్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి జూమ్ లెన్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి చాలా క్లోజ్ గా వెళ్ళిపోతుంది అంటే మనం జూమ్ లెన్స్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఇతను ఫేస్ ని తీస్తుంది అది జూమ్ లెన్స్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుంది జూమ్ ఏదైతే ఉందో క్లోజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లోకి జూమ్ తీసుకుని టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం తీసుకుని వెళ్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు మొత్తం ఫ్రేమ్ వచ్చిందా ఫ్రేమ్ రాలా అంటే మనకు మొత్తం ఫ్రేమ్ లో వీళ్ళందరూ ఉండాలి ఇవన్నీ క్లారిటీ గా ఉండాలి అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి డిస్టెన్స్ తెలియాలి ఏ ఏ యొక్క లెన్స్ వాడాలి అనేటువంటిది ఈ డిస్టెన్స్ బట్టి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం జూమ్ వేస్తున్నాను జూమ్ వేసినప్పుడు ఈ కెమెరా ఒక రెండు వందల అడుగుల దూరంలో ఉంది అనుకోండి అప్పుడు నేను జూమ్ వేసుకున్నా ఈ ఫ్రేమ్ మొత్తం వస్తుంది ఎప్పుడైతే జూమ్ వేసినామో దగ్గర కాదు అంటే ఒక ఫ్రేమ్ కి దగ్గరగా మన కెమెరా పెట్టినప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ తక్కువ అయినప్పుడు జూమ్ లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఒక క్యారెక్టర్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ జూమ్ ఓకే అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఈ కెమెరా మనం సెట్ చేసుకున్నటువంటి కెమెరా ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ కి ఎంత దూరంలో ఉంది అనేటువంటి డిస్టెన్స్ తెలిస్తే ఈ డిస్టెన్స్ ని బట్టి ఈ కెమెరాకి మనం ఏ లెన్స్ వాడాలి
ఈ టైప్ లో ఒక సెన్సార్ రేడర్ ఉంటుంది ఇమేజ్ సెన్సార్ అని అంటాం ఇమేజ్ సెన్సార్ అనేటువంటిది ఒక కెమెరాలో ఇమేజ్ సెన్సార్ ఉంటుంది ఈ ఇమేజ్ సెన్సార్ యొక్క ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క కెపాసిటీ అంతా ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం అనుకుందాం ఇది ఫుల్ ఫ్రేమ్డ్ సెన్సార్ డిఎస్ఎల్ఆర్ సెన్సార్ అనుకుంటే ఇమేజ్ సెన్సార్ డివైడెడ్ బై ఫోకల్ లెంత్ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత పెట్టుకుంటున్నాం మనం సపోజ్ మీరు ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ వేసారు ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఇమేజ్ సెన్సార్ డివైడెడ్ బై ఫోకల్ లెంత్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం పెట్టుకున్నారు ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సబ్జెక్ట్ యొక్క విత్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే మనం బ్లాక్ తీసుకుంటున్నామో ఇది ఒక టెన్ ఫీట్ ఉంది అనుకుందాం సపోజ్ సిక్స్ ఫీట్ అని ఉందాం అనుకుందాం ఓకే ఇది ఒక సిక్స్ ఫీట్ ఉండేటువంటి ఆ యొక్క మనం ఏదైతే బ్లాక్ పెట్టుకుంటున్నామో దాని యొక్క విత్ ఎంత సిక్స్ ఫీట్ సిక్స్ ఫీట్ అంటే దాన్ని మనం ఎంఎం లో ఎన్ని ఎంఎం లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని ఎంఎం లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంఎం లో క్యాల్కులేట్ చేస్తే అవుతుంది సిక్స్ ఫీట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీన్ థర్టీ ఎంఎం వస్తుంది ఎంఎం లోకి ఈ కన్వర్షన్స్ అన్ని తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదండి ఎంఎం లోకి కన్వర్ట్ చేశాను అంటే సిక్స్ ఫీట్ ని సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎయిటీన్ థర్టీ ఎంఎం లో ఉంది తర్వాత సబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై సబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ మనకు తెలియదు ఆ డిస్టెన్స్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం మనకు తెలిసింది ఏంటి ఈ యొక్క మనం తీయాల్సిన ఫ్రేమ్ యొక్క విత్ సిక్స్ ఫీట్ మనం వాడినటువంటిది ఫోకల్ లెంత్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం అనేది ఇమేజ్ సెన్సార్ దీన్ని బట్టి సబ్జెక్ట్ విత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇది తెలిస్తే మొత్తం క్యాల్కులేషన్ చేస్తే థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఫీట్ ఏమో వస్తుంది అంటే ఇది మనం ఇలా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే మన కెమెరా నుంచి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో మనం సబ్జెక్ట్ తీస్తున్నామో ఒక ఫ్రేము ఆ ఫ్రేము పదమూడు పాయింట్ మూడు అడుగుల దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్రేమ్ మొత్తం వస్తుంది మనకి అంటే ఒక సిక్స్ ఫీట్ అనేటువంటిది మనం ఒక బ్లాక్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఈ కెమెరా నుంచి పదమూడు పాయింట్ మూడు అడుగుల దూరంలో గనక కెమెరాను పెట్టి మనం బ్లాక్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్సర్ వాడితే అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ క్లారిటీగా వస్తుంది ఏమైనా కన్ఫ్యూషన్ ఉందా క్లియర్ గా ఉందా ఫోకల్ లెంత్ ఫోకల్ లెంత్ అంటే మనం వాడేటువంటిది బ్లాక్ లెన్స్ వాడుతున్నాం ఫిఫ్టీ ఎంఎం బ్లాక్ లెన్స్ వాడతాము లేకపోతే వన్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవి బ్లాక్ లెన్సెస్ ఉంటాయి మనం సపోజ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ వాడుతున్నాము మనం ఇప్పుడు అంటే మనం వాడేటువంటి లెన్స్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం వాడితే ఈ బ్లాక్ తీయటానికి ఈ కెమెరాని పదమూడు పాయింట్ మూడు అడుగుల దూరంలో పెడితే అప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ ఈ బ్లాక్ మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తుంది అర్థమైందా మీకు క్లారిటీ ఉంది కదా అంటే మనకి ఈ డిస్టెన్స్ తెలిస్తే అంటే మనం ఏంటి అక్కడ ఒక బ్లాక్ చేసేసుకున్నాం ఆ బ్లాక్ లో ఎక్కడ కెమెరా ఈ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ ని వాడాలంటే ఈ డిస్టెన్స్ నాకు ఎంత ఉండాలి థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఫీట్ ఉంటే కానీ నేను ఆ బ్లాక్ చేసి నేను చేసుకున్నటువంటి బ్లాక్ ని ఈ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ కవర్ చేయగలదు సపోజ్ ఇక్కడ నేను హండ్రెడ్ ఎంఎం లెన్స్ పెట్టుకున్నా ఇక్కడ ఏం చేశానంటే హండ్రెడ్ ఎంఎం లెన్స్ పెట్టుకున్నా హండ్రెడ్ ఎంఎం లెన్స్ పెట్టుకున్నాను అంటే డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటే నేను హండ్రెడ్ ఎంఎం లెన్స్ వాడుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఎంఎం అన్నప్పుడు ఏమైనా మారిపోతుంది సబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ సబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ థర్టీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఎంఎం అంటే హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ అనుకున్నాను నేను సుమారుగా చెప్తున్నాను అండి మీకు క్యాల్కులేషన్స్ అన్నీ మీరు చేసుకోవచ్చు బై ట్వంటీ అనుకుంటే ఇది ఫైవ్ ఎయిటీన్ థర్టీ బై ఫైవ్ అని ఏంటంటే ఆరు మూడు ఆరు లేదు 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 రాంగ్ వేసాం కదా ఏదో ఏది రాంగ్ వేసాం నాకు అర్థం అవ్వలేదు కాదు 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 క్లియర్ ఇది ఇది ట్వంటీ అనుకుందాం సపోజ్ వన్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ థర్టీ డివైడెడ్ బై సబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది అనుకో ఓకే ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ థర్టీ ఇంటూ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ కదా ఓకే ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థర్టీ ఇంటూ ఫైవ్ అని అంటే ఎంత వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం వస్తుంది 
9,150 mm and air 150 mm. This is the feet of the feet. 1 feet is 30 mm. 300 mm. This is 1 cm. 1 inch is 25.4 mm. This is 1 feet. 12 inches. 12 inches is approximately 300 mm. 300 mm. This is 3 into 1 by 1. Point five, uh, thirty point five, thirty point five feet, thirty point five feet. Lo, manangara ka camera ni e block matno chhi da petu kunte hundred mm lens wadi the, hundred mm lens wadi na puru camera ni mano tis kuna twenty block ki mupoyi point da idar gul dooro lo petu kunte e block asundi. Abey na miko. That is 22.5 or 24 mm. Suppose. That is 24 mm. That is why I am here. 24 mm. This is 24 mm. Approximately, we can calculate the calculations easy count. This image sensor is 24 mm. Okay? Near by points, 24 mm. That is 24 mm. Image sensor is there. This image sensor 24mm divided by wild lens 24mm wide and wild lens. Wild lens is equal to the image of 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 the image. 24mm image sensor divided by focal length of 24mm is equal to object subject take width of 6 feet and 18-30mm divided by subject distance. If we calculate this, this is 1. 1 is equal to 18-30 divided by subject distance. Subject distance is equal to 1830 by 1 and 1830 mm. Okay, and 6 feet. And the wireless one is 6 feet on the block and this is the theta. Then 6 feet on the block and this is the theta. Now, the wireless one is near by this scale, 6 feet on this scale. And the distance is the same. Now, we have to do this, we have to grind the scale. Now, we have to do this block and we have to do this block. We have to do the camera. Suppose we have to do the frame of the frame. We have to do 10 feet, 8 feet, 6 feet. We have to do 6 feet. We have to do this. We have to do a wide lens. This is a wide lens. This is a wide lens. There is a lot of distance. We have to cover the distance. Now, we have to do this frame. We have to do this lens. ये लेंस वाले ना पुरे उनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इकड़ मार के डिस्टेंस तेल्स पे हैं। ये डिस्टेंस लो पेड़ पे ये ये ब्लॉक मार के क्लारिटी का होते हैं ना ये तेल्स हैं। कानी ये भी इकड़ मार के क्लारिटी का लेंगे। इकड़ नीचे कड़े क्लारिटी का क्लियर का होंगे पिक्चरों। इकड़ में जी याना क ये मनुष्य याना का वो मनुष्य इन दरों को याना का वो मनुष्य ना डो वाड़ो इन दरों को मनु इन दर इन दरों को ला दौरों ला उन्हें टोटे मनुष्य कोड़े ये तो चलो जॉब चेस कोटने बिजनेस चेस कोटने डो अतनो क्लारिटी रावली वील अंदर क्लारिटी रावल एंटे फ्रेम अब तो मन क्लारिटी रावल ना पुड़ो मन ऐंचे � इकड़ा मिंचे इकड़ा मिंचे माने ये कैमरा नुवार ना पुड़ी कर फोकस लो उन्चित है ये फोकस लो इकड़ा इतने बड़ा फोकस लो उन्ना लंडे ये रेंडी टीली फोकस लो तीस को कर गाली इंतज़ा डिस्टेंस नहीं अंडे ये मज़िलों उन्ने टोटे इंदर गुनों बड़ा फोकस तीस को दीने डेप्थ ऑफ़ � जूम लेंस वार्ता ना माने नेट है, एंड एक 200 एमएम और 300 एमएम और ये जूम लेंस वार्ता ना पड़ेगा उसमें बैकग्राउंड और डेटा फील तक ये पे यहाँ उसमें ब्लर रही पड़ती है मतलब यानी कहाँ था? यानी कहाँ मतलब ब्लर को डेस आ रहा था, मतलब ब्लर रही पड़ती है। ब्लर रहा वो Dasi saya tu perlu anda berusaha macam dasi ni. Anak kundel orang anak kotor. Apa nama semua tu? Anak itu mau tu dah. Mau ini nak kuda. Ini lambat kuda mana kita clarity ke kawalan. Nampu tu. Ini depth of field mana wakil answer ini. Nampu tu dani ke depth of field itu teriyali. Dani ke depth of field itu. Isi nampu tu. Mana answer mana kita buat. Okay clarity ya. Ia mana ke? Ipur mana tu? Ti skuna tu ni distance tu teris tu. Ia answer mana tu teris ini. Wakar distance mana calculate tu skuna tu teris skuna. 
ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ తెలిసింది అది లెన్స్ వాడాం ఈ లెన్స్ ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ తీసుకోగలుగుద్ది ఓకే క్లారిటీ అండి ఇప్పుడు మనం ఎంతమంది తెలుసుకుందాం ఏంటంటే అండి ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎంత విత్ ఉందో ఆ విత్తును బట్టి మన కెమెరా ఎంత దూరంలో ఉంటే మనం ఆ ఏ లెన్స్ వాడచ్చు అనేటువంటి దాని మీద మనం క్లారిటీగా నేర్చుకున్నాం అయితే అక్కడ నుంచి ఎంత వెనక్కి అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండేటువంటి ఎంత రేంజ్ వరకు దాని ఫోకస్ ఉంటుంది ఆ ఫోకస్ ఎంత వరకు ఉంటే ఏ లెన్స్ వాడాలి అనేటువంటి తెలియాలి దాన్ని డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అని అంటాం డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ తెలియకుండా మనం ఒక లెన్స్ వాడలేము అంటే ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ ఈ ఫ్రేమ్ పెట్టి ఉన్నాం ఇక్కడ కెమెరా పెట్టాను నేను ఇక్కడ అన్ని ట్రీస్ ఉన్నాయి ఈ ట్రీస్ లో నాకు ఇక్కడ ఫోకస్ లో ఇక్కడ ఏదో ఇక్కడ ఏదో మంకీ ఉంది దీన్ని ఫోకస్ చేయాలి ప్లస్ కంప్లీట్ ఈ ఫ్రేమ్ మొత్తం రావాలి ఇక్కడ కొంత ముందు ముందు అయితే ఇక్కడ కొన్ని మంకీస్ ఉన్నాయి ఈ చెట్టు రావాలి ఇవన్నీ రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఈ పార్ట్ నాకు కావాలి ఈ పార్ట్ లో ఉండేటువంటి ఇమేజ్ మొత్తాన్ని నాకు క్లారిటీగా తీయాలి తీయాలి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నేను ఏ లెన్స్ వాడాలి ఏ లెన్స్ వాడినప్పుడు ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఈ లెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పెట్టాను ఈ డిస్టెన్స్ నాకు ఈ డిస్టెన్స్ తెలిసిపోయింది ఈ డిస్టెన్స్ తెలిసిపోయినప్పుడు ఓకే ఈ డిస్టెన్స్ లో ఈ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ వాడితే నాకు ఇది ఫోకస్ లో వస్తుంది కానీ ఈ ఫ్రంట్ ఉండేటువంటి ఈ ఇమేజ్ ఏదైతే ఇక్కడ మంకీ ఉందో ఇది నాకు ఫోకస్ లోకి వచ్చింది కానీ లాస్ట్ లో ఉండేటువంటి ఇంకొకటి ఉన్నాయి ఇంకా మంకీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక చెట్టు మీద ఇంకోటి ఉంది ఇవి కూడా మనకు ఫోకస్ లో రావాలి అన్నప్పుడు ఈ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఎంతైతే నాకు డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కావాలో అంత డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ని మెయింటైన్ చేసేటువంటి లెన్స్ ని నేను వాడగలగాలి సో ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు ఒక లెన్స్ ని వాడాలి అన్నప్పుడు మనకి ఏమేం తెలియాలి మనకు కావాల్సిన డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పడేటువంటి లెన్స్ అయినా ఇది ఒకటి రెండు నేను తీసుకున్నటువంటి లెన్స్ నాకు కావాల్సిన సైజ్ లో ఫ్రేమ్ లో తీసుకుంటుందా లేదా తీసుకోగలుగుద్దా లేదా ఇది తెలియాలి ఇందాక మనము ఒక ఈ డిస్టెన్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం ఈ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ని బట్టి మనం ఎంత ఎంఎం వాడాలి ఎంత ఎంఎం ఉండేటువంటి లెన్స్ వాడాలి అనేటువంటిది మనం తీసుకోగలుగుతున్నాం క్లారిటీగా అంటే ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ తీసుకుంటే ఈ ఇమేజ్ మనం ఈ ఫ్రేమ్ తీసుకోగలుగుతామా హండ్రెడ్ ఎంఎం కావాలా ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం వైడ్ లెన్స్ కావాలా అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం కానీ అది తీసుకున్న తర్వాత ఎనగుండేటువంటి ఇమేజెస్ లో ఎంత వరకు డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నాకు కావాలి ఆ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేను తీసుకోవాలి అంటే నేను ఏ లెన్స్ వాడుకోవాలి అనేటువంటిది తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని ఫార్ములాలు అప్లై చేసి ఈ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఇంది అనేటువంటి మనం తెలుసుకుంటాం సపోజ్ ఇక్కడ మనం మూడు రకాలు ఇచ్చాం హెచ్ అంటే ఇచ్చాం హైపర్ ఫోకల్ లెంత్ తర్వాత వచ్చేసి నియర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ డిస్టెన్స్ నియర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఫార్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఈ రెండింటిని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం ఇందులో ఇప్పుడు ఒక కెమెరా ఉంది ఇది కెమెరా ఇక్కడొక ఇది ఒక అవుట్పుట్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ లెన్స్ ఇది ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండి ఇక్కడ కెమెరా దీన్ని క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో లెన్స్ ఉంటుందండి ఇక్కడేమో మనకి ఇమేజ్ సెన్సార్ ఉంటుంది లోపల కెమెరా లోపల ఇమేజ్ సెన్సార్ ఉంటుంది ఇది లెన్స్ ఏ లెన్స్ అయితే ఉందో ఈ లెన్స్ లో ఇక్కడ పాటు ఉండదు దీన్ని అపర్చ్యూర్ అని అంటాము దాని తర్వాత ఈ ఈ అపర్చ్యూర్ మీద ఈ మనం తీసుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ రిఫ్లెక్షన్ వచ్చి ఈ రిఫ్లెక్షన్ బ్యాక్ వెళ్ళి ఏమవుతుందంటే తలగింపులుగా ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ సెన్సార్ మీద పడుతుంది పడేటప్పుడు ఈ చూడండి ఇక్కడ దీని కింద ఇలా గేస్తున్న ఓకే ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇది వచ్చి మనకి లెన్స్ ఈ లెన్స్ కి దీని యొక్క ఫోకల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫోకల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫోకల్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ లో కాకుండా దీని నుంచి వెనక్కు ఒక జీరో పాయింట్ జీరో టూ నైన్ ఆర్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ లెవెల్ లో దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని క్లారిటీగా క్లియర్ తీసుకుంటుంది అంటే దీన్ని ఏమని అంటాం అంటే దాని ఎర్ర పాయింట్ అని అంటాం ఒక కెమెరాకి ఎక్కడైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం తీసుకుంటున్నామో ఈ తీసుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ యొక్క క్లారిటీని జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఇది అన్ని కెమెరాలకు ఒకటే ఉండదు ఒక్కొక్క కెమెరాకి ఒక్కొక్కటి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఆరీ కెమెరాకి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ నైన్ ఆర్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ జీరో టూ రెడ్ క్యామ్ 
ओके सीएन एर पाइंट वस्तो दी क्लारी आबजेक्ट क्लारी एग्जाक्ट पाइंट का इयर बै जीरो पाइंट जीरो थ्री मन की तीस दी सीएन इध प्रति कैमरा की उठी दी मैनुफाक्चरिंग कैमरा की सी वालू दी सी सर्किल कंजन इधी जीरो पाइंट जीरो थ्री अने मन तीस कैमरा की उदा ओके इला प्रति कैमरा की उठा यारी कैमरा की उठी तरह रेड कैम की तरह ब्लाक मैसी की इलाटे एर्र पाइंट इन सी अंत वैसा हईपर हईपर फोकल लेंटे इप्ड मन कैमरा इकट्ठी कावास फ्रेम इधी फ्रेम लगे आबजेक्ट मत का इंदो उ फ्रंट इमेज क्लारी बैक इमेज क्लारी अभी इमेज क्लारी उधाक ओके मध्य दीन ओक सेंटर पाइंट ए फ्रंट बैक उ क्लारी वे उन्यो इमेज क्लारी टोटल डिस्टन फ्रेम ओक टोटल बैक डिस्टन दिडल पाइंटे उ मिडिल पाइंट क्या मुझे चुस्टा मन ओके क्लारी अर्थ अंत मिडिल पाइंट दईपर फोकल हईपर फोकल क्या इकोय बै एन इंट सी प्लस एफ अना एफ स्क्वे अंत मन की फोकल इन फोकल इकमरा सपोज नैनमरा फोकल एम एमकना अंत वैल्ला इक वैल्ला इंकोक सारी चुप्तना इंपारटे हईपर फोकल कैमरा वैल्ला इकड़ फ्रेम का फ्रेम लड़को फ्रेम 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 लंट पाइंटे मन फोकस वस्तो अंत क्लारी फोकस वस्तो फोकस रेकी मिडिल पाइंट एक्टे मन फोकल वस्तो आ फोकल ने मुझे कवाली दट द हईपर फोकल लेंत दा तर दप्ले फ्रंट फोकल बैक फोकल डिफर फील्ड ओके मुझे हईपर फोकल 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 अपेचर दी फोकल अपेचर फोर सपोज फोर मन एपच्यूर कीस्टापन टी स्टाप फोर फोर इंटू सी सी वालू अंत कैमरा के सी वालू जीरो पाइंट जीरो थ्री जीरो पाइंट जीरो थ्री प्लस एफ अंत ओके एफ स्क्वे एन स्क्वे मत मैं क्या क्या तरह से टू थे कैमरा फोकल लेंत मन की हईपर फोकल लेंत एंत वन एट पाइंट नई टू फीट वे इप्ड दी मन की नियर बै उ पाइंट पाइंट उ फोकल एम एम लेंस वो नियर मन का फ्रेम लियर लगे फोकस एंतन तरह फार उड़ा मन की क्लारी फार उटन उमेज एम एम की एंत रेंज फोकस फोकस दी मैन इधे मध्य डिस्टन डेप्त फील्ड वस्तु सो इन मन की मिडिल मन कहते ओके फीट अनेट वाली फार्मीडक् अभी कैमरा की पाइंट उठा दी जीरो पाइंट जीरो थ्री अने मन दी इंटू एन अंत 
T stop 4, F and focal length 18 mm this konamo. Din bati calculate cheste hyperfocal length 8.92 feet ochindi. Da darata e camera nunchi ikkada unde 20 near distance ede ite undo near distance calculate che dan ki near distance d n is equal to s into h minus f divided by h plus s minus 2 f. H s and distance distance from object to camera. Okay, this e object to camera is the same as the distance to camera to object. This e distance to camera to object is the same as the distance to camera to object. This is the same as the distance to camera to object. This is the same as the distance to camera to object. This is the same as the distance to camera to object. This is the same as the distance to camera to object. This is the same as the distance to camera to object. This is the same as the distance to camera to object. Into h h and 8.92 feet h 8.92 feet and इंटे दान कोड एमएम लोग रात हमो 2718 2718 mm minus f and 18 mm divided by h plus h means 2718 plus f is equal to 3048 minus 2f इंटे 2 into 18 36 ये मतलब मान कैलकुलेट चेस्टे वो चेट वन्टे दे 4.71 feet उस नन्हे दिन ये हमने लोग बसने हैं हमने मल्ली माना feet लो calculate चेस करते 4.71 feet हो चुन्दी ये माना कुछ नेट वन्टे दे feet हो ये पुरे near distance हो चुन्दी अंडे एक कर्मचारी इन डेट वन्टे दे near distance हो चुके far distance ऐ देते हों तो far distance calculate चेयर आने की d f is equal to s into h minus f divided by h minus f ये करा s sir distance distance हम तो 10 feet हम बनाओ आंटे 3048 into h एंडे 2718 हाइपरफोकल लेंथ माइनस फोकल लेंथ उच्च से 18 डिवाइडेड बाय ह माइनस एफ 2718 माइनस डिस्टेंस 3048 ओके ये पुरे मान के ये वैल्यू मतलब वन एट वन नेगेटिव लोग बस नहीं ये दुगने नेगेटिव लोग बस नहीं है ना नेट के अंदर नेट वन वैल्यूस लो S is a value, and the distance is a value, hyperfocal length is a value, and the value is a value, and the value is a infinity. This is the infinity symbol. Infinity is a value. Infinity is a value. If we have a far distance, that far distance is infinity. If we have a far distance, we have a value. मार्ग एक्चुअल का डेप्थ ऑफ़ फील्ड ऐंटे ये पार्ट लो उन्हें एक बढ़ते हैं अंतवर को मार्ग की क्लारिटी का तीस कोण तभी डेप्थ ऑफ़ फील्ड हो ई लेंस हो अरे एक मार्ग कावस हो चुना पड़ो ये पड़ो डेप्थ ऑफ़ फील्ड डीएफ डेप्थ ऑफ़ फील्ड इसी कोण तो एक्चुअल के ऐंटे डीएफ माइनस dn and far distance divided by far distance minus near distance far distance infinity was in infinity minus 4.71 or something all right 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 depth of infinity infinity near distance is there only near distance here is the clarity here is the far distance here is the unlimited unlimited here is the unlimited here is the out of focus here is the depth of field 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 here is the infinite here is the infinite clarity here is the formula note here is the formula note here is the 50mm here is the 50mm here is the depth of field here is the 2.94 feet here is the depth of field 2.94 feet to depth of field असंदे 50 mm करते अलग है मेरे कल 100 mm के बाल कोच्चू ये लग मेरे 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 practice चेस है मेरे को ये दी depth of field अंत पर तुम दे इन दिन क्या नेंटे wide lens ये देते थे इसको ना official lens वाले wide lens वाले थे depth of field लो यहाँ तो असंदे unlimited limited limitation लेते हैं ना कि अलग to 18 mm unlimited 24 mm दादा तो almost वो का 100 100 feet से 200 feet to 300 feet लग गिल पाते हैं अरे वो का 35 में में सम हो 35 में में से पर अब में अप्रॉक्सिमेटली डेप्थ ऑफ़ फील्ड वो का 50 टू 100 फीट वर्क हो रहा होता है अंडे ये वो अपने मर्ग पर 70 में में सम फिर इधि मना फोकल लेंथ हो 70 में में से पर अब में डेप्थ ऑफ़ फील्ड तब तो होंगे अंडे वो का 40 फीट टू 30 फीट में डेप्थ ऑफ़ फील्ड ब्लॉक लेंस है सेनो 100 एमएम में इसमें पढ़े हम निकले हम निकले हम एमएमओ 80 एमएम 24 एमएम 30 एमएम 35 एमएम 50 एमएम 70 एमएम 100 एमएम 
ఇక్కడ ఈ ఫోకల్ లెంత్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ ఉందో డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పడిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అనంతం అనంతం ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎంకి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ అనంతంలో ఉంటుంది ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎంకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ ఫీట్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉండేటువంటి డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ వరకు మనకు తీసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కడ ఈ హండ్రెడ్ ఫీట్ లెంత్ లో ఎక్కడైనా సరే ఇమేజ్ క్లారిటీగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను సెవెంటీ ఎంఎం కి వెళ్ళాను సెవెంటీ ఎంఎం ఫీల్ లెన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు బ్లాక్ లెన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు దీని యొక్క డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది ఇంకా తగ్గాలి అప్పుడు ఒక ఫార్టీ ఫీట్ థర్టీ ఫీట్ తీసుకుంది హండ్రెడ్ ఎంఎం కి వెళ్ళాను హండ్రెడ్ ఎంఎం లెన్స్ కి వెళ్ళాను హండ్రెడ్ ఎంఎం లెన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకా ఇంకా డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పడిపోతుంది అందుకనే మనం చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక జూమ్ లెన్స్ వాడి క్లోజ్ షాట్ కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా దూరంగా ఉండి క్లోజ్ షాట్ కి వెళ్ళిపోయాం అంటే ఏంటి క్లోజ్ షాట్ కి వెళ్ళాం అంటే హండ్రెడ్ ఎంఎం టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎం వరకు క్లోజ్ షాట్ కి వెళ్ళినప్పుడు వెనకుండేటువంటి కంప్లీట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మొత్తం బ్లర్ అయిపోతుంది అంటే ఏంటి డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లేదు అసలు అక్కడ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పడిపోయింది కంప్లీట్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ జీరో అయిపోతుంది ఎక్కడ మనం జూమ్ కి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇలా ముందుకు మూవ్ చేస్తూ జూమ్ కి వెళ్తున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది అని అంటే ఎనకుండేటువంటి డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పడిపోతూ వస్తుంది మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం ఎయిటీన్ ఎంఎం అంటే ఇలా తీసుకున్నాం వైడ్ ఈ ఈ వైడ్ ఎప్పుడైతే తీసుకున్నామో డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ దూరం వెళ్ళిపోయింది అంటే ఏమవుతుంది డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అనంతంలో వెళ్ళిపోయింది అంటే ప్రతి ఇమేజ్ ని క్లారిటీ గా తీసుకుంటుంది ఈ ఈ వైల్డ్ లెన్స్ ని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఎంఎం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ వైల్డ్ లెన్స్ ని ఇక్కడ నుంచి నేను థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం వైల్డ్ లెన్స్ తీసుకున్నా ఎనకుండా డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కొద్దిగా ముందుకు వచ్చింది డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ తగ్గుతుంది సెవెంటీకి వచ్చాను సెవెంటీ ఎంఎం లెన్స్ గేసినప్పుడు ఇంకా డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఇంకా క్లోజ్ కి వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి నైంటీకి వచ్చాను హండ్రెడ్ వచ్చాను హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోయింది టూ హండ్రెడ్ వచ్చేసాను నేరోలోకి టూ హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు ఇమేజ్ ని ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని చాలా క్లోజ్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఎంత క్లోజ్ గా అయితే మనం ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తుందో లెన్స్ అంత క్లోజ్ కి వెనక డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ పడిపోయి క్లోజ్ కి వచ్చేస్తుంది అంటే ఏంటి కొంత రేంజ్ ఒక వన్ ఫీట్ టూ ఫీట్ దాటంగానే అవుట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ మొత్తం బ్లర్ అయిపోతుంది కంప్లీట్ బ్లర్ అయిపోతుంది ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం వేసాను వెనక లెన్స్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం వేసి అదే ఆబ్జెక్ట్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు వెనకుండేటువంటి కంప్లీట్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ మొత్తం పడిపోయి మొత్తం బ్యాక్ గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా కలిసిపోయినట్టు వస్తుంది ఇది కొన్ని స్పెషల్ షాట్స్ కి మనం వాడతాం అనమాట ఇలాగా ఒక డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఒక లెన్స్ కి తెలుసుకుని ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ కంపోజిషన్ ఒక టెన్ ఫీట్ కావాలి వీళ్ళు డాన్స్ డాన్సర్స్ డాన్స్ వేస్తున్నారు వీళ్ళు సరౌండింగ్ ఒక ట్వంటీ ఫీట్ లో ఉన్నారు ఈ ట్వంటీ ఫీట్ ఫ్రేమ్ తీసుకోవాలి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫీట్ ఫ్రేమ్ తీసుకుంటానికి ఏ లెన్స్ పడాలి ఒకటి నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ పాయింట్ వీళ్ళు డాస్ అయ్యేటువంటి ఏరియా ఫ్రంట్ నుంచి బ్యాక్ కి ఒక టెన్ ఫీట్ ఉంది ఈ టెన్ ఫీట్ ని కూడా క్లారిటీ గా కవర్ చేయాలి ఎక్కడ కూడా అవుట్ అవ్వకూడదు ఫ్రంట్ వాళ్ళు క్లియర్ ఉంది బ్యాక్ వాళ్ళు అవుట్ అవ్వకూడదు సో ఈ టెన్ ఫీట్ ని నేను కవర్ చేయాలంటే ఈ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ టెన్ ఫీట్ ఉండేటువంటి లెన్స్ వాడాలి నెంబర్ వన్ విత్ ఎంత అయితే ఉందో ఆ విత్ ఎంత అయితే ఉందో అంత విత్ ఉండేలాగా లెన్స్ ని పెట్టుకోవాలి రెండోది డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వీళ్ళు ఎంత అయితే వీళ్ళకి ఏరియా కావాలో అంత ఏరియాలో ఉండేటట్లుగా మనకి ఆ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఉండే విధంగా లెన్స్ ను వాడాలి ఈ రెండు వాడటానికి ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఒక కెమెరాని పెట్టుకుని ఆ కెమెరా నుంచి ఏ లెన్స్ ఎన్ని డిగ్రీల్లో మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీదకి వెళ్తుందో చెప్తానండి ఇది ఓకే క్లియరా ఇది నోట్ చేసుకుంటారా ఇప్పుడు మనకి సింపుల్ గా ఒక డైరెక్టర్ కి మనం పెట్టుకుంటున్నాం బ్లాక్ పెట్టుకుంటున్నాము సపోజ్ నేను ఒక బ్లాక్ ఇలాగే క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఒక డైరెక్టర్ గా ఇక్కడ ఎవరు మనుషులు ఉన్నారు ఏదో సమ్ ఉంది ఇక్కడ మొత్తం మీద ఇది నాకు బ్లాక్ కావాల్సింది ఈ బ్లాక్ కి ఇక్కడ కెమెరా ఉంది ఇక్కడ కెమెరా పెట్టాను కెమెరా పెట్టినప్పుడు నేను ఈ బ్లాక్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ గా తీయాలనుకుంటున్నాను ఈ డిస్టెన్స్ కూడా సుమారుగా మనకి ఒక పది అడుగులు అని తెలిసిపోయింది టెన్ ఫీట్ అని తెలిసిపోయింది ఇందాక మీకు చెప్పినటువంటి ఫార్ములాలు ఇవన్నీ కొద్ది గజిబిజి ఉన్నాయి మనం చేయలేము అని అను
ఎనక వాళ్ళు ఉంది ఇది కెమెరా ఇక్కడ నేను ఫిక్స్ చేసుకున్నా ఇక్కడ నా ఎదురుగా ఒక టూ ఫీట్ త్రీ ఫీట్ ఫోర్ ఫీట్ లోనో ఒక వంద మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ నేను క్యాప్చర్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ లెన్స్ వాడతాం ఇక్కడ డిస్టెన్స్ లేదు గ్యాప్ లేదు నేను బ్యాక్ వెళ్ళలేను బ్యాక్ వెళ్ళడానికి వాళ్ళు ఉంది కంప్లీట్ ఉన్న దానిలోనే మనము కంప్లీట్ గా తీయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫిష్ అయి వైల్డ్ లెన్స్ వాడతాం ఫిష్ అయి వైల్డ్ లెన్స్ అంటే కంప్లీట్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ ఇది మనకి ఇది నాకు నియర్ బై లైన్ అనుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది లైన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇది లైన్ ఈ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లో ఉండేటువంటి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వంద మంది ఉండి ఈ వంద మంది కూడా నాకు ఈ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లో ఉంటే ఈ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లో కంప్లీట్ నాతో ఈక్వల్ గా ఈ ఎడ్జ్ లో ఉన్న అతను ఇటువైపు ఈక్వల్ గా ఉండే ఈ ఎడ్జ్ లో అతనితో సహా రావాలి అంటే ఈ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉండేటువంటి వైల్డ్ లెన్స్ ని ఫిష్ ఐ లెన్స్ ని వాడతాము ఓకే ఇది ఫిష్ ఐ లెన్స్ దట్ ఈస్ ఇది ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఫిష్ ఐ లెన్స్ వాడాం దీన్ని ఫిష్ ఐ లెన్స్ వాడటం ఫిష్ ఐ లెన్స్ ఇక్కడ ఫిష్ ఐ లెన్స్ వాడటం వల్ల ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళందరూ జనాలే ఈ మొత్తాన్ని తీసుకుంటుంది ఓకే అలా కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక ఇరవై మంది ఉన్నారు డిస్టెన్స్ ఉంది డిస్టెన్స్ ఒక సుమారు పది అడుగుల వరకు డిస్టెన్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకు ఉండేటువంటిది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కొంతమంది ఒక ఇరవై మంది ముప్పై మంది ఉన్నారు జనాలు ఉన్నారు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఏ లెన్స్ వాడాలి వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఏ లెన్స్ వాడితే మనకి ఆ ఫ్రేమ్ మొత్తం వస్తుంది అనేటువంటిది కావాలి ఇక్కడ ట్వంటీ ఎంఎం లెన్స్ వాడితే ఈ ట్వంటీ ఎంఎం లెన్స్ అనేటువంటిది ఇది నేను ఇక్కడ నేను లెన్స్ పెట్టాను ఇది ట్వంటీ ఎంఎం లెన్స్ ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఎంఎం లెన్స్ యొక్క ఎన్ని డిగ్రీలు తీసుకుంటుంది అని అంటే ఇది నైంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ తీసుకుంటుంది నైంటీ అంటే ఏంటి ఈ మధ్యలో ఉండేది నైంటీ ఓకే ఇది కెమెరా అనుకుంటే కెమెరా యొక్క సెంటర్ పాయింట్ ఇది నేను ఇప్పుడు కెమెరా అనుకుంటే నా యొక్క సెంటర్ పాయింట్ ఇది ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఇటు ఫార్టీ ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇటు ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అంటే ఇది మొత్తం కలిపి అవుతుంది నైంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ అంటే మిడిల్ నుంచి ఇది మొత్తం టోటల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అనుకుంటే ఇది ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇది ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ టోటల్ కలిపి నైంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ అంటే ఒక ట్వంటీ ఎంఎం లెన్స్ నేను వాడినప్పుడు కరెక్ట్ గా సెంటర్ పాయింట్ లెన్స్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఇటు ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇటు ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ లో ఇలా తీసుకుంటుంది ఎంత డిస్టెన్స్ లో తీసుకుంటుంది ఈ ఫార్టీ సెవెన్ డిస్టెన్స్ నియర్ బై ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నియర్ బై ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ స్టార్టింగ్ లో ఇలాగా ఎడ్జ్ నుంచి మనకు బిగిన్ అయినప్పుడు ఇలా 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 ఫోకస్ అవుతుంది ఇలా ఫోకస్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఇరవై మంది పడతారా బెటర్ ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తే ఇంకా ఇంకా కొద్దిగా ఎలాబరేట్ అవుతుంది ఇంకా ఎలాబరేట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఒక నలుగురు వరకు అడ్జస్ట్ అవుతారు ఇంకా ఎలాబరేట్ అవుతుంది టెన్ వస్తారు ఇంకా ఎలాబరేట్ అవుతుంది అంటే మనకు ట్వంటీ ఫీట్ కి ఎక్కడైతే ట్వంటీ మెంబర్స్ సెట్ అవుతారో ఆ ఫ్రేమ్ కి ఈ డిస్టెన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ట్వంటీ ఎంఎం లెన్స్ వాడినప్పుడు మనకి ఇది నైంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ లో యాంగిల్ లో మనకు కనబడుతుంది ఇప్పుడు మనం నుంచున్నాం అక్కడ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఒక ఇరవై ఐదు లెంత్ ఉంది ఇక్కడ నేను ట్వంటీ ఎంఎం లెన్స్ వాడచ్చా లేదా వాడచ్చు ఎందుకని ఇది నైంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ లో తీసుకుంటుంది ఎలాబరేట్ అవుతూ సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఏం చేస్తాం మనం అక్కడ ట్వంటీ ఎంఎం ని ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు అలా కాదు థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లెన్స్ వాడుతున్నా థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లెన్స్ వాడుతున్నా అక్కడ క్లోజ్ గా ఉన్నారు ఇది ఎన్ని డిగ్రీల వరకు తీసుకుంటుంది థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లెన్స్ సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీస్ లెన్స్ సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీస్ వరకు తీసుకుంటుంది అంటే ఇది ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లెన్స్ నేను కెమెరాకి ఫిట్ చేశాను ఇక్కడ ఇది సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీస్ ఉండే యాంగిల్ లోనే ఉన్న ఇమేజెస్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజ్ తీసుకుంటుందా తీసుకోదు ఇక్కడ 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 ఇటువైపు ఉండేటువంటి ఇమేజెస్ తీసుకోదు ఇటువైపు ఉండేటువంటి ఇమేజెస్ తీసుకోదు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది ఈ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ నుంచి అంటే ఒక లెన్స్ యొక్క సెంటర్ ఇమేజ్ నుంచి సెంటర్ పాయింట్ నుంచి సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీస్ ఈ యాంగిల్ లో తీసుకుంటుంది ఈ యాంగిల్ లో ఇలా ఎలాబరేట్ అవుతూ వెళ్తుంది అంటే ఈ సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీస్ లోపే ఉండేటువంటి ఇమేజెస్ మాత్రమే అది క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఈ సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీస్ లో ఏంటి సెంటర్ పాయింట్ నుంచి సిక్స్టీ త్రీ బై టూ అంటే థర్టీ వన్ అండ్ హాఫ్ థర్టీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇటువైపు థర్టీ వన్ అండ్ హాఫ్ డ
బయటకు ఉన్నాయంటే ఈ యొక్క లెన్స్ పనిచేయదు సో ఈ ఈ డిస్టెన్స్ ను కూడా మనం వెనక్కి ముందుకు జరుపుకోవచ్చు వాళ్ళని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ లో తీసుకోవడానికి వీలుగా మనం అటు ఇటు కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి మళ్ళీ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత సెవెంటీ ఎంఎం లెన్స్ వేస్తే థర్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ వరకు అంటే ఏమవుతుంది నేరో అయిపోతుంది దీని యొక్క ఈ మన ఫోకల్ లెన్స్ తో ఈ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఐ లెన్స్ ఫిషే లెన్స్ వాడితే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లో తీసుకుంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఉండేటువంటి లెన్స్ అంటే జూమ్ లెన్స్ ఇది జూమ్ లెన్స్ అంటే ఏమవుతుంది క్లోజ్ వెళ్ళిపోతుంది ఈ క్లోజ్ వెళ్ళినప్పుడు దీని యొక్క ఎన్ని డిగ్రీల వరకు వెళ్తుంది ఇది సిక్స్ డిగ్రీస్ మించి వెళ్దాం మాక్సిమం సిక్స్ డిగ్రీస్ సిక్స్ డిగ్రీస్ అంటే ఏమవుతుంది ఇది మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని అంటే దీని సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఇటు మూడు అడుగులు మూడు అడుగుల మూడు డిగ్రీలు ఇటు మూడు డిగ్రీలు అంటే ఏమవుతుంది కంప్లీట్ నేరలో వెళ్తుంది అందుకనే మనకి జూమ్ లెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇటు 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 ఇమేజ్ మొత్తం కట్ అయిపోతాయి కంప్లీట్ కట్ అయితే ఎక్కడైతే ఇమేజ్ ఉందో ఆ దాని మీద క్లోజ్ వెళ్ళిపోతుంది అలా క్లోజ్ వెళ్ళిపోయినా ఎన్ని డిగ్రీల వరకు వెళ్తుంది అంటే సిక్స్ డిగ్రీస్ క్లోజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది క్లోజ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇది ఎంతైతే క్లోజ్ లోకి వెళ్ళిందో అంత డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్ పడిపోయి వెనకుండేటువంటి ఇమేజ్ మొత్తం కూడా మొత్తం కంప్లీట్ బ్లర్ అయిపోతుంది మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ వరకే మనకి ఫోకస్ లో ఉంటుంది ఓకే ఇది ఇది చూస్తే మనం పర్టికులర్ గా ఈ షార్ట్ ఈ ఇంత ఎన్ఎం ఉండే ఫోకల్ లెన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అనే ఐడియా వచ్చేస్తుంది అండి ఈ పిక్చర్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ ఫిషర్ లెన్స్ వాడితే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లో మొత్తం కవర్ చేయొచ్చు అని తెలుస్తుంది సపోజ్ ట్వంటీ ఎంఎం లెన్స్ వేస్తే నైన్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ లో నైన్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ అంటే మనకి ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అయ్యి నైన్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ లో ఉన్నారు వీళ్ళు ఓకే ఇక ట్వంటీ ఎంఎం లెన్స్ లో ఈ ఫ్రేమ్ వచ్చేస్తుంది ఈ ఫ్రేమ్ లో మనకి డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్ కి కావాలన్నప్పుడు ఇందాక క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కదా దాని ప్రకారం డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్ కనుకుంటాము దీని ప్రకారం ఒక లెన్స్ అని ఇది ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం ఓకే ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం అప్లై చేయడానికి అసలు మనకు అవసరం అయ్యి ఎవరు కావాలి ఇవన్నీ ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కెమెరామ్యాన్ యొక్క పని మరి మనకెందుకు ఇవన్నీ అంటే ఈ ఇవి వాడటం వల్ల ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీ మీ విజన్ లో మీరు స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ షాట్ నాకు ఈ ఫ్రేమ్ లో ఈ ఇరవై ఏడు బిల్ ఎలా నుంచోబెట్టి ఇటువైపు నుంచి వీళ్ళని ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకెళ్దాం ఇటు నుంచి వీళ్ళని స్టేజింగ్ చేద్దాము వీళ్ళు ఈ బిజినెస్ చేస్తుంటారు ఎంత ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఉండే విధంగా తీసుకుందాం ఇవన్నీ మీరు మైండ్ లో పెట్టుకున్నారు మీరు మైండ్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ మనకి ఈ లెన్స్ పడితే బాగా వస్తుంది అవుట్పుట్ ఇక్కడ మనకి ఇది పడితే బాగుంటుంది అనేటువంటిది మీకు ఒక అవగాహన పెరగటానికి ఈ అవగాహనతో రేపు మీరు వెళ్ళి కెమెరా మీద ఏం వెళ్ళి నాకు ఏదో పెట్టు నువ్వు ఇలా చేయొద్దు అలా చేయొద్దు అని అంటే ఎవరు చేయరు ఎందుకంటే అది క్లాష్ వస్తుంది అది కూడా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను అంటే మనకి నాలెడ్జ్ ఉండటం వల్ల మనకి ఏ క్వాలిఫికేషన్ పెరగాలి మనకి ఏమి తెలియకపోతే ఏమవుతుందంటే మైనస్ ఎక్కడ అవుతుంది అని అంటే మనకు కావాల్సిన ఫీల్డ్ లో మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రాకపోవచ్చు కానీ మనకు అన్ని తెలిస్తే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రానప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయడానికి ఉండాలి కానీ ప్రతి దానిలోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనమే నువ్వు ఇలా చేయి ఎలా చేయి ఈ లెన్స్ పెట్టు ఆ లెన్స్ పెట్టు లేకపోతే ఇది వద్దు నా కదా ఇవన్నీ ఏమన్నా కాంప్లికేషన్స్ అవుతాయి కాంప్లికేషన్స్ దాకా ఎప్పుడు కూడా తీసుకెళ్ళకూడదు కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా మీరు ఆ సాధ్యమైనంత వరకు మొత్తం ఆయన చేస్తుంటారు నాకు ఇలా కావాలి ఈ ఫీల్డ్ లో కావాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ మీరు ఆయనతో సంబంధం లేకుండా కెమెరామ్యాన్ కెమెరా సెట్ చేసుకుంటుంటాడు లెన్స్ పెట్టుకుంటుంటాడు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే మీరు బ్లాగింగ్ లో మీరు యాక్టర్స్ తో మనం డిస్కషన్స్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగా నువ్వు ఈ ఫ్రేమ్ నేను ఎలా పెడతానా ఈ ఫ్రేమ్ లో నువ్వు ఈ మూవ్మెంట్ లో రా నువ్వు ఇట్లా రా నువ్వు ఎనక నుంచి రా నువ్వు ఇంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయి ఒక టెన్ ఫీట్ లో మెయింటైన్ చేయి ఎందుకని ఇవన్నీ ఎలా నేను చెప్పగలుగుతున్నా ఒక డైరెక్టర్ గా నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ ఫ్రేమ్ కి ఇది వాడతాడు ఈ ఫ్రేమ్ కి ఇది వాడినప్పుడు ఇంత డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వస్తుంది ఇది ఈ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లో వీళ్ళు ఉంటే నాకు ఫ్రేమ్ కంపోజిషన్ అయిపోతుందని ఇది నాకు తెలియకపోతే అతను వచ్చి చెప్పాలి ఈ నలుగు యాక్టర్ లో నువ్వు అది అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రా నువ్వు అక్కడ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళగా నువ్వు పక్కకి వెళ్ళగా ఎంత వరకు ఉండు ఇక్కడ నుంచి ఎంత ఒకటి అయిపోతావు అని మనం చేయాల్సిన జాబ్ చాలా వరకు అతనే చేయాలి మనకు తెలియటం వల్ల తన పని తను చేసుకుంటూ మనం బ్లాకింగ్ చేసుకుని క్యారెక్టర్స్ ని యాక్టర్స్ తో యాక్ట్ చేయించుకుంటానికి
అలా ప్రతి కలర్కి ఒక ఫీల్ క్రియేషన్ అనేది ఉంది అంటే ఒక మనం ఒక ఎమోషన్ పండించేటప్పుడు అక్కడ ఏ కలర్ నువ్వు వాడితే అంటే కంప్లీట్గా మనం ఆ సీన్ మొత్తానికి ఆ కలర్ వేసేసి ఒక ఫిల్టర్ చేస్తున్నా కానీ ఆ యాంబియన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏ కలర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక రొమాన్స్కి పింక్ వాడతారు ఏది ఎందుకు పింక్ ఏ నువ్వు బ్లాక్ ఎందుకు వాడకూడదు లేదా వైట్ ఎందుకు వాడకూడదు వేరే ఎందుకు వాడదు అది దానికి ఒక కలర్ కాంబినేషన్ దానికి ఒక గ్రామర్ ఉంది అలా ప్రతి కలర్కి ఒక గ్రామర్ ఉంది ఆ కలర్ గ్రామరు అదంతా కూడా లైటింగ్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం లైట్ లో ఏ లైట్ వాడాలి ఎప్పుడు వాడాలి ఎందుకు వాడాలి ఏ యాంబియన్స్ లో లైట్ వాడితే ఏ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ప్లస్ కలర్స్ ఎలా వాడాలి ఏ కలర్ వాడుకుంటే ఎలా వస్తుంది అన్నిటికంటే ఈ వీటిలన్నిటితో పాటుగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్ అండి డైలాగ్ అనేటువంటి దాన్ని చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు డైలాగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఒక డైలాగ్ ఒక క్యారెక్టర్ ఎందుకు మాట్లాడుతుంది ఎరా ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చాడు ఇంటికి ఫ్రెండ్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎరా ఏంది ఎప్పుడు వచ్చావు అని అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు వచ్చావు అనేటువంటి దాన్ని వంద రకాలుగా అనొచ్చు ఎరా ఏంటి ఎప్పుడు వచ్చావు అన్నాడు అనుకోండి అంటే వీటికి ఏదో తెలిసింది వీడేదో వీడు రావడానికి ముందే ఈ ఫ్రెండ్ పలానా చోటకి వెళ్ళి వచ్చాడు ఏదో తప్పుడు పని చేసి వచ్చాడు అనేది ఈ మైండ్ లో ఉంది ఇది తెలుసు ఆ విషయం తెలిసినప్పుడు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేశాడు డైలాగ్ లో ఒక వ్యంగ్యంగా ఒక ఒక అర్థవంతంగా వాడికి అర్థమయ్యేలాగా వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం అవ్వగా దాన్ని దాన్ని సబ్ టెక్స్ట్ అంటామండి ఒక టెక్స్ట్ సబ్ టెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఈ మూడిట్ని కలుపుకుని ఒక డైలాగ్ ని మనం డెలివరీకి వెళ్ళాలి డెలివరీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే నేను మాట్లాడుతున్నా ఎవరా ఎప్పుడు వచ్చావు అనేటువంటిది టెక్స్ట్ అయితే సబ్ టెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అని ఏంటంటే నేను ఇంతకు ముందు అతనితో చేసిన జర్నీలో నాకు వీడు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు ఉంటాడో తెలుసు సో దాన్ని దాన్ని ఉద్దేశించి వాడికే అర్థమయ్యేలాగా నేను మాట్లాడుతున్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ వ్యంగ్యం రావచ్చు హాస్యం రావచ్చు లేకపోతే వెటగారం రకరకాలుగా ఉండొచ్చు వాటిని ఇంపాక్ట్ చేసుకుంటూ నేను ఆ టెక్స్ట్ ని చెప్పటం అని సో ఇప్పుడు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది డైలాగ్ అనేటువంటిది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది డైలాగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం దానిలో టెక్స్ట్ సబ్ టెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటాం తర్వాత ఎలా చెల్తున్నాము ఎందుకు వెళ్తున్నాము దానిలో ఎతోస్ ఎతోస్ ఉంటాయి లోగోస్ ఉంటాయి తర్వాత ప్యాథోస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి డిఫరెంట్ డైలాగ్ డైలాగ్స్ ఇంజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుని ఆ డైలాగ్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా మన డైలాగ్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దామండి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి దానిలో ఉన్నది అల్లం అవుతుందంటే కెమెరా గురించి ఒక డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి కెమెరాలు ఏ లెన్స్ వాడితే ఆ ఏ లెన్స్ ఎప్పుడు వాడితే ఆ షార్ట్ మనకి కంపోజ్ అవుతుంది అనేటువంటి దాని మీద ఒక క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి